Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Anchoka. I'm an ex housemaid of Saudi Arabia and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. You just go to my bio on TikTok. You press the word phone. And then it will bring you to my WhatsApp. Then you can be able to share with me. So this show is a, it's called an eye-opener show. Where golf uh, team strong come together. They share their experience, first-hand experience. We learn, they ask questions. Where they are answered. One, one on one. So if you are getting me, let me know where you are getting me from. I've missed you anyway. It is Sunday. So I left you on Friday and now I am back. I want to tell my fans that I don't work on Saturday. That is the only one day I have to rest. So I don't work on Saturdays, my friends. So even if you have an emergency, it's because it is also good to my health because I work Oh, from Sunday to Friday, the workload, workload is too much. So Saturdays, I don't work at all. I don't work on Saturdays, please. What work I work you do so that to, what was you want to feel like? Oh, like, mom, bona chukwisi miyangu, bona some message yangu. I don't work on Saturdays. That is the only one day I have to rest. Pia nipate amani kiasi. So, uh, na wakaribisha sana. Jisikia mko nyumbani kawaida. So, I just want to do a few updates. Uh, Iliona watu wakiuliza last time, like ule msiana wa Iraq alienda wapi la kimamu, alirudisha kwa ofisi. Do sasa lipele kwa ofisi tofauti. Akupele kwa penya likuwa napigwa. So, they have branches. Alipele kwa branch tofauti. Uh, I'll keep on updating. Adi wakati ya tarudi nyumbani. Wow, resting pia is a good thing our mom. Thank you, Morai. Yeah, we need to rest because sometimes it is hard. Hii kazi siyo rahisi. And then, nataka kuambia watu wale wanyo wanaitua team strong. Maybe watu wengine wajui saa zingine mtu wana feel like ni kipeana information yangu kwa lakumamu wakati inalia maybe ndi watasikia. When you want to, say, to, to share, maybe you want to send some, an audio or you want to share any information with me, ukuja kama uko compost. Usikuja ukilia, juu mimi ni unikisikia mtu wakilia uwa na ogopa, uwa siendele kwa sababu ni kama damu yangu sasa itaki watu walie sana because ni masikia yangu imesikia bilio vingi adi Inanipea challenge kidogo. In case you... Good evening, dear. So... Yeah. So... Ukilia sana, saa zingine huwa nakuambia uwache kulia mwanzo ndi uweze kunielezea kama ukuna shida. Ah, shemeji yangu alikuja bati aliambia kuongea na simu ni saa tisa lakini saa hii, saa tatu na nusu usiku. Uya kuna bahati. So usikuja kwa lakimamu ukilia, ukisema oh, lakimamu na jua wali nipiga, sijui nini, uwa <laughs> sisikizangi hiyo na kuambia ngoja kwanza. Enda kwanza ukajikompose ukuja kama umetulia then unieleze nitakusikiza. That is what I tell people wale wakulia sana. So ikiwa uko na shida usikuje ukilia tafadhali kwa sababu nitakosa kusikiza audio yako. So wewe jikompose hata unieleze bila kulia nitaelewa. Mimi nimewahi kuvaa hicho kiatu ya maid. Hakuna mateso yenye siku pitia yenye watu wananielezea. So ukiniambia like like mom this is what I'm going through. Trust me nitakuelewa. Sita kudoubt because inajua by the time mtu anakuja kunitafuta it means huyo mtu amekapitia. Unaona? So I want you to tap the screen tuko karibu kufika 2000 that is when we start the show. Kama pia unataka kuingia kwa guest 
ujipange ukuje kama uko na question you ask tuendelee kama kawaida so hiyo nilikuwa naambia wale watu wa kulialia usilie wewe ni team strong uliamua kuvaa hiyo tani ya kukuwa strong then it means you have to be strong in respect for the situation watu wacha kulialia wewe sio mtoto kama utalia ndio kupunguza hasira is okay sometimes it is good kulia ni sawa lia wakati uko peke yako lakini wakati unaelezea shida zako usilie kwa sababu saa zingine utablock yule mwenye anataka kukusaidia ah uh, mama yuko stress cuz hawajaongea one month Mary Nekesa ukitaka ku, ku nini kuni reach out uone namba yangu kwa bio hapo hivi unaingia kwa hiyo profile yangu nafinya hapo unakuja kwa inbox yangu alafu unanielezea na ninataka kuambia wale watu wenye maybe nimeweka video yangu kwa nime post video TikTok mtu anasema like una like mom unanielezea shida kwa comment section saa zingine nikisema nitafute WhatsApp huwa huwa TikTok wanatoa hiyo comment wanasema inaenda against their policies so ni vizuri nikiwa live hivi naambia watu ukitaka kunipata namba yangu iko kwa bio ukiingia kwa hiyo profile utanipata so i think tuko karibu kuanza show I'm fine. Yeah. No, I'm I'm going on. <laughs> yeah. Okay, simu yake wanachukua hadi hiyo saa tano. Kuna mtu anaweza sema maybe boss anakupatia masaa ya kutumia simu. Kuna mabosses wengine sijui huyo huyo sister yako amekaa kwa muda gani. Basi kuna mabosses wengine mtu anakupatia time ya kushika simu. Kuna mabosses wengine Kuna kiona una una kunyang'anya ama saa zingine anakufanyia ikue ngoma ama saa zingine anataka kunyua wifi yao na anataka kunyua. I tell you Allah ya nini ya na ni sorry the entity how you can also comment. Maybe the conversation starts. Ya gelo pe kana njamie kola dia bara mkemba ngoma ha na ino. Kuna mengia. Okay. Sometimes kuna wale watu wenye hii ni mwezi wake wa pili. Wewe bado ni mgeni achape kazi mwanzo. Pia wale watu wageni wafanye kazi kwanza ndio boss aone upatie upatie boss morali ya kukuachia wifi yake utumie. Saa zingine pia mtu ni mgeni bado anataka kushika simu. Wale watu wageni usipatie simu first priority. Ile miezi ya kwanza mitatu ndio unapatia boss reason ya kukukubalia wewe ukae kwa nyumba yake. Ugain trust ya boss ufanye kazi vizuri the first three months. Your boss ya aku trust. Yani you, you make sure umejaribu mpaka umegain trust yao. Ndiyo waone nye wa uyo mtu akuwapa kufanya kazi. Sometimes kuna watu wanataka tu washike tu simu wakifika hivi. Na nakuambi yu mwezi ya kwanza inakuanga ngumu. Kazi inakuanga ngumu. Ujui ni giza ilingia sangapi. Kwa sababu sazingi mwapata uyo mtu wajai kuwa na mfanyi kazi. So kama jei kwenye na mfanyi kazi nyumba ni chafu vitu zote ni chafu so unafanya kazi aishi so unalala late one month ni kidogo ya kusema ati anapewa simu mara moja hapana achape kazi kwanza atafanya atapata chance ya kuongea na simu hiyo ndio advice yangu ya one bob naweza kupatia Mary Mary nekesa Ako wapi yu Mary? Ya, mwezi ya kwanza inakuanga na challenge sana. By the way, it's not easy. Mwezi wa kwanza inakuanga na challenge. Ujui giza ilingia sangapi. Kwa amuka unasikia, unalala late, tena unashutukia, unamuka. So it is not easy. Ni kuangana.
huyu Mary nataka unmute hapa hivi mwenye amepanda juu kwa guest So wale wageni mambo ya mwezi wa kwanza kwanza sio rahisi. So ule mwenye alikuwa anasema kuhusu sister yake tumpe time kwanza azoe kazi. Akishazoea kazi itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi sana. Ndio hata anaweza kupewa hiyo wifi. Kuna mtu anasema ya first month nao lazima ulie ni kuvumilia. Anisa hi how are you mami? Mama Dara. Yes. Mambo poa. Ufungue kamera. Mbona hilo jina lako lina kuchekesha kweli? <laughs> Una dara wapi? <laughs> <laughs> naitwa Mama Dara, naitwa Magia Singwa. Eh, hey, hebu fungua kamera tuone kama hiyo jina inakufaa. <laughs> <laughs> Inanifaa kabisa. Fungua tu tuone. Utatuelezea kama wewe ni unaweza kudara watu. Lakini ile majira zingine haki. <laughs> ile jina hata nimejipea juzi watu wamenicheka. Mimi hata nimecheka mimi mwenyewe lakini sio watu ju ninaibiwa simu mzuri na one month saa hii nimemaliza account. I'm good. Just waiting for your response mama. Yes. That one I'm working on it. Usio na wasiwasi. Hebu fungua mama dara kamera nione vile una kama hiyo jina inakufaa. Okay, penye niko network ndio shida. Oh, Mary penye hapo network ndio. <laughs> Uko wapi mama? Mbona inakata? Ugani uko na followers wangapi? Ni 6 622. 622. Ah, Uko wapi? Bado uko wapi? Niko Saudi Arabia Madina City. Uko Madina ni nini utupe mazuri ya Madina? Kamera yako iwezi funguka kwa sababu hujafika nini 1000. Oh mpaka ifike 1000 ndio ifunguke. Eh. Yeah. Alas watu wa follow tuambie ni mazuri ya Madina. Madina tuko tu tunangangana na mjengo kama kawaida. Yeah. Jua naona imepungua tunakaribia msimu wa baridi. Wenzangu wenye mko hapa wenzangu wenye mko hapa simu ni follow nifike hiyo 100. Nifike hiyo 1000. Eh follow huyu mwanadada tunataka kuona. Mwisho tutakufollow mpaka ufike hiyo 1000. Mimi nataka kukuona vile unaka hiyo jina yako inapendeza. Nimeona hata watu wa comment section wanairudia sana. <laughs> Nitashukuru sana mkinifikisha tao. Okay. So una umekaa kwa muda gani hapo hivyo Medina? Nilikuja last year mwezi wa 5. Eh. Yeah. Yeah. Hali nakupeleka aje. Si mbaya niko tu kungangana. Don't worry. Sijaiona yeah. ubaya wote. Eh, na umemaliza mwaka. E, nimemaliza mwaka na nilimaliza mwaka mwezi wa tano. na sasa hii tuko tuko Oktoba. Tuko Oktoba. Wewe karibu kumaliza. Kwa sababu kuna mwingine hapa anasema mara ya kwanza hii mwezi ya kwanza hajapewa simu, yani anafinyiwa finyiwa. Unaweza sema the three months ilikupeleka aje? Mimi sijai nyang'anywa simu tangu niingie kwa hii nyumba but miezi ya kwanza tatu ilikuwa ngumu kwa nini nilikuwa napewa uh, wifi 30 minutes every friday Gai, kutoka After monday you... tuesday eh Just kutoka me. monday tuesday wednesday thursday niko offline friday ndio napewa wifi na ni only 30 minutes hata az... hata hata saa zingine wanaweza kata na 20 minutes After your three month nikakuja mm. nikakuwa mkali nikamwambia yemi niko na familia yangu niko na watoto lazima niongee nao kila wakati mm. Mm. ikakuwa sasa napewa mara tatu kwa wiki na ni wanawa mm. tukaenda hivyo tukiendelea kusumbuana ikafika tena mahali nikakuwa mkali unajua saa zingine mimi naona anga ukinyamazia pia watu venye wanakuambia kila kitu nakubali mm. ndio wanakuzoea vibaya 
Yes. Asa nikakuja nika tena nikafika mahali nikamkataza iwezekani lazima ni connect kwa wifi kila siku tena throughout. Sasa hapo kwa throughout ndio alikataa kabisa but nashukuru saa hii napewanga at least 4 hours ama 5 hours na ni kila siku. Okay, kwa hivyo mambo ya mwezi ya kwanza sio rahisi. Unajua ninataka nitaka ujibu kwa sababu kuna mwenye mm. anaulizia sifa yake hapa anaona like ni ni miujiza. So kama mm. wewe uliweza ku nini? Uliweza kupita hiyo five mpaka Friday. Ya hata niko na rafiki yangu wa kwa damam tulisafiri na yeye siku moja na tulitoka agent moja. Mm. Yeye mpaka wa leo anapewa ngatu wanawa. Wanawa mm ame disconnectiwa wanao ame ame disconnectiwa hata saa zingine anaweza fuatanishwa siku mbili tatu hajapewa mm. mimi hapa hizo miezi enyewe miezi ya kwanza tatu Saudi na kuanga ngumu hizo miezi za tatu za kwanza mimi nilikuwa hata najinunulianga staff zangu mimi mwenyewe nikakuja nikajifanya mji vitu zangu kawaida vitu za mwanamke unajua tu mafu yani vitu tu za mwanamke unajua eh yeah. Nilikuwa najinunulianga mwenyewe naenda pharmacy na chagua alafu ni roho mbaya alikuwa ananipeleka nga pharmacy ile express ile yenye very expensive. Mhm. Wakati anaenda supermarket nikimwambia twende na yeye ataki. Sasa nikakuja nikakuwa Eh? Ndio wona hizo vitu ni expensive sio rahisi. Eh zilikuwa ni expensive ni expensive nikakuja sasa tukawa tu tunaendelea hivyo siku nyingine akanikalisha chini alikuwa anataka kujua kwenye nilitoka kukoaje kukoaje na aje maisha ya ya, kwetu, ya kwangu kwenye nilitoka Kenya kukoaje na aje mm. so, unajua tu lazima hapa ucheze kama kiwewe kama kiwewe nikamuuliza wewe unaniuliza kwa nini kama hapa najinunulia vitu zangu mimi mwenyewe ni kwa nini unataka kujua kwenye nilitoka kunakaa aje Mm. Sasa tukapeleka akaniuliza nyumba yangu Kenya inakaa aje kama niko na wifi ama mm. sina wifi vitu kama mm. hizo eti pesa zenye nakulipa unafanyia nini nikamwambia we niko na mpango hii pesa niko na mpango sana hata usizione hivi mm. niko na mpango niko na mazuri na watoto wangu Asa mm. kutoka hapo nikamwambia leo hiyo siku ya kwanza na mwisho kunikalisha chini unanipimia mm. wifi lakini wanataka kunikalisha chini kutumia wifi kwa google kuniuliza vitu kujua background yangu kwenye nilitoka sasa hapo ndio alinikomanga kabisa na akaanza kuninunulia vitu zangu mm. so saudi mwenye anasema hapo saudi si kurahisi mezi ya kwanza tatu kama hauna uvumilivu uwezi toboa mm, kabisa huo ndio ukweli wa mambo ya kama una tu vumilivu the first three month uwezi toba unatamani urudi kwenye ulitoka na iwezekani si mali utatembea hakuna vile utatoroka uende unajua nani umuita akusaidie inabidi uvumilie sasa mimi nilicheza kama kimimi tu mpaka vitu zikanyooka zikakuja kwa laini kabisa na sasa niko sawa na shukuru amina unaona watu ni uvumilivu ni uvumilie tu miezi ya kwanza kwanza ni uvumilie tu What what up screen by the way what what up screen show yetu is hang na huwa na shanganga watu wanakujanga hapa ku watch lakini they don't always tap screen by the way uki tap screen you share leta watu hapa wa learn kuna watu wako karibu ku give up unaona kama huyu mwenye aliuliza hiyo question ni kama sister yake ananyimwangu anapewa hiyo masaa huyu alikuwa anapewa for one hour ilikuwa one hour hiyo ya three months 30 30 kama minutes kama ilikuwa inafika one hour 30 minutes na umetoboa Eh na nimetoboa niko karibu kumaliza contract na shukuru. Na uko na kitanda wewe? Miezi ya kwanza nne <laughs> nilikuwa na lala chini. Wacha ni check nilikuwa nilikuwa nalalia kitu kingine hivi ilikuwa imeisha nikikuja kugeuka mwili inaniuma nikakuja nika complain tulikutana tu na madam pale jikoni siku moja nikamwambia iko hivi na hivi na hivi mimi siwezi lalia afadhali hata uninunulie mattress lakini mattress mzuri na nilimpata akiwa na mimba ya miezi tano alikuwa mimba ya miezi tano miezi sita hapo akaniambia nitakununulia kitanda na mattress mimi nikanyamaza nikakuwa mpole si mnajua wakizaa vile wanajitenganga na wanaume zao wakaangi kwa room 
Mm. Sasa ile kitandaa linunuliwa wakati alijifungua na mattress ndio mm. nilipewa wakati alirudi kwa room nikapewa hiyo kitanda na mattress. Okay, thank you for the rose. Uh. Unajua unajua kitu yenye unajua ninauliza kitanda kwa nini unajua kuna, kuna wenye wanatupanga kitanda wakupati huwa wakupei wewe unalala chini na wao wanabadilisha hizo vitanda wanatupa huko nje lakini wewe wakupei ni ukweli sasa unajua mimi ilibidi nijitetee kama uko huku huku si kurahisi ni kutumia tu akili yako na kuomba Mungu akupe neema tena bila neema ya Mungu uwezi Ukiwa tu ni mtu hivi hivi na uoga uwezi saudi kabisa ni uombe kwanza uambie Mungu akupe neema akupe kibali ndio uweze uende kusimama kwa hao watu waongeleshe maana yake si rahisi bila Mungu si rahisi kuongea na hao watu na muelewa. Hai. Alafu apart from uh. sasa tumeachana mambo ya kukona na chakula je? Uko na sahani yako ama mna share? Hapana tuna share kila kitu. Au, au ni wazuri. Alafu jue kupika Lakuna. pia mimi ndio napika. Sasa hata upande wa chakula nilipewa ruhusa. Nikishapika kama hao hawajakuwa tayari kuja kusav, nilipewa ruhusa ya kujipakulia chakula ni kule. Sasa upande wa chakula mimi niko sawa kabisa. Sasa mbona watu walikataa kukufollow tuone vile umenona baada ya kukula hiyo chakula na yenye unapika? Mbona msifollow huyu mwanadada kweli? Unataka nini? Hebu <laughs> mni follow, hebu mni follow, mni boost account yangu igro jameni. Follow msichana by the way nasikia kama ama nenda yake ni mama dada hiyo kukula kukula aje. Au pande ya advice. Huko kitu niliambiwa nilikataza kukunywanga maziwa, ni kunywange strong tea. Chai ya mazi, maziwa ndio nilikata zonga maziwa ni ya watoto peke yake. Mm. Lakini sasa si unajua ukishaka huku umejifunza hiyo tabia umekuwa gaidi umekuwa umeitwa shagala. Umeambiwa ria yeah. ria e, mpaka sasa inabidi unakuja kwa laini. Hiyo maziwa unapita nayo watu nakunywa mingi kuwaliko wao. Zo so, maziwa imekuwa rafiki yako tu. Mm. Yeah. E, nini maziwa? Sasa unajua ile kitu yenye mimi ile kitu yenye umenikataza uwe ndio nitakula mingi ama nitatumia mingi hata kokoleko. Wamewahi kupata ukikunywa hiyo maziwa? Wamewahi kukupata? Eh kuna siku kuna siku moja unajua nikikunywa sipendai kunywa baridi madamu alinipata kama nimeenga kwa microwave ndio sasa akaniambia akanikumbusha tu venye alikuwa ameniambia mwanzoni Mary nilikwambia maziwa ni ya watoto maziwa si yako usirudie siku nyingine hmm. nikamwambia eh hey, madamu nimesikia si tarudie siku nyingine Uli sasa ulikuwa umeogopa ama uli, ulisema tu kwa sababu umeshikwa tu Umejo ile kitu umeiba na huku umetarajia kuwa utapatwa ukipatwa unafanyanga aje Hapo sasa sasa nikawa Kenya unafanya Hasa <laughs> najua na nilikuwa nimesimama hiyo side yenye nini microwave iko nimesimamia huko na yeye ndio sasa akakuja akangangana eti anataka kuo mchakula kule Eh uh. Ni wakati alikuanga ameza akiwa na one month I think anataka kuo mchakula kule eh na mimi nikashindwa hapa nitafanya nini sitoki Akaniambia ni songe mimi nikakatalia. Sasa kusonga mwenyewe akaona microwave imefunguliwa. Kufungua akatoa kikombe yuko na maziwa. Mm. Asa akanikumbusha tu venye alikuwa ameniambia mwanzoni nikamwambia sawa nimesikia sitarudia tena. Sasa ndio okay. nakitaka. Uki... Ha? Uh, sasa unapitanga nayo tu bado. Nataka umalizie upatie watu advice wenye wanataka kuenda wenye wageni wameingia. The last advice unaweza wapatia. Kitu ya kwanza ukikuja Saudi usikuwe muoga, kuwa mjasiri. Maana mm-hmm. ukikuwa muoga auwezi hao watu wataki mtu muoga. Hawataki usikuje huko ukiwa muoga kabisa. Alafu kwa kila jambo unataka kufanya hata kama unataka kuenda kuongea na bosi wako unataka kitu. Piga magoti chini kwanza, ongea na Mungu. Usiende tu hivi. Na wakati unapopiga magoti kwanza una, unaomba Mungu akupe neema. Akupe kibali ndio ndio simame kwa bosi wako muonge. Utapata kila kitu kiko sawa kabisa. Utapata kila kitu kiko sawa kabisa. Wait, stop tap you follow mama Dara. Ameshajisema anaitwa Mary. Tumeshamjua ni mama ya Jesus. Ana siti siti Mary. Mary ni jina ya waiguru. Mimi naitwa Margaret. 
Tumesanya majina yako yote. Follow Margaret. Sasa usisahau uanze kudaladala watu hapo na hilo jina lako alijanifurahisha lakini utakuja kupewa hiyo kazi. Nitaitoa <laughs> basi. <laughs> okay. Nimeshukuru sana kwa hiyo chance umechukua at least Najua mtu atala, kuna mtu atalani kitu kutoka kwako. So Anita ndiye amekuwa akichekea watu hapa hivi. Wacha akuje hapa. Kuja kwa TV kubwa Anita. Wacha ni wachekee kuna mimi niliyapitia hiyo miezi tatu mnasema. Hmm. Unaona mimi Debora wakati nilikuja 3 months nilikuwa nalia usiku na mchana. Napigia mama yangu simu na mwambia mimi huko sitoboy. Naniambia jikaze. Wi-Fi nilikuwa napewa kila siku lakini that minute wame change password uko offline ukikaka okay. tena unaenda kwa kijana kuna kama mtoto tulielewana nako dam naenda nakaambia niweke niongeleshe mtoto kana ni connect ukigeuka akigeuka hivi amesha change ukifika kwa room hakuna niliteseka miezi tatu chakula mm. mimi nitapika mama atakuja atanipa kulia kajiko ninakula vile Mary amesema hmm. alikuwa analala kwa kamatris pia mimi nilikuwa nalala ipo chini kwa room haina ta mm. aina nini aina dirisha iko tu unaingia mm. kama kamchawi unajitupa hapo unalala chini nikawa nalia humo kwa room nasema Mungu sasa huku hmm. sinilikuja kwa mateso nimeacha nyumba yangu nimeacha vitu zangu nimekuja kuteseka hmm. tukaenda hivyo hmm. miezi miezi mbili mwezi wa tatu kaisha Nikauliza mama mm. mbona mimi wifi ya munipi jumi watoto wangu ina niko na watoto wadogo niko supposed kuongelesha kila siku akasema sawa mm. wacha baba akuje yeah. baba kukuja si simu inachukuliwa he simu yangu ilichukuliwa nikiwa naosha nyumba nimeiacha kwa room nilipata mama amebeba simu ameenda nayo mimi kurudi kuangalia sasa sina simu si kuongea mm. Niliomba mzee simu yake kesho yake asubuhi nikamwambia nisaidie nipigie mama si simu yangu anaiona kwa rumu yake nikapiga kwa ofisi hmm. bahati mzuri ilikuwa ni miao simu yao yani namba ya huku huyo mtu ali receive ndani hmm. dakika hizo akaniuliza ni nini akaongea lugha nikamwambia hapana sielewi naongea kizuri ni english akaniambia sawa shida yako ni nini nikamwambia bosi wangu amenyang'anya simu unaitwa nani nikamwambia umekuja na ofisi gani hmm. ya huku nikamtajia akaniambia mpe bosi wako simu nikampea huyu baba mm. baba akarisifu akaanza maneno akasema ni nani kaambia anaongea lugha yenu akamuuliza mbona mmenyang'anya huyo msichana simu na already amemaliza miezi tatu msaa mm-hmm. akasema nani amekunyang'anya simu nikamwambia simu yangu iko kwa rumu yako ndio akaenda akambia mama murudishie simu walinitesa 6 month na hiyo nini wifi yao sasa ndio mm. walianza kuniachia simu kama nimemaliza miezi saba Wi-Fi sasa ndio walianza kuniachia vizuri lakini hapo nyuma mimi nilikuwa nalia. Alafu umelala mtoto anakuja kwa hiyo room uko naye huko kwa giza kuna kumwagia maji anapotea. Sinigiza utajua ni nani amekumwagia maji. Baka vile walikuja kunibadilishia room. Walitupa kitanda mimi nikiwa huko. Walikuwa yeah, wiki walikuja kunibadilisha kama nimekaa kaa nimemaliza miezi nane ndio wakanibadilisha room. Haikuwa hmm. nayo nilikuwa giza ukiingia kulala giza ukienda kuchange nguo giza sasa ilikuwa inabidi nienda kubadilisha nguo kwa bafu nisifae mbaya sasa sasa wakati nilikuwa na leo kama umekuja hapa kuja kama umejiamini ujue utalia ulikuwa unasimamanga wapi ukilea anita ulikuwa unalianga ukiwa msimamanga wapi ulikuwa unalia ulikuwa unalia ukiwa msimamanga kwa hiyo rumu ya giza utalia wapi utaenda kuli <laughs> Kwa rumu hiyo ya giza. Hata sisi tumesimama umekaa chini. Sasa hiyo wametoka. Si ni kwa hiyo rumu hii rumu yenye nilikuwa nalala ya giza tupu hata ijawahi nimuliwa bulb mpaka leo hii ipo tu. Alafu wakitoka wanazima hiyo wifi wanaenda. Wanakuacha watarudi usiku saa tisa ama saa kumi asubuhi uko offline rumu ni giza gikoni hakuna kitu utakula oi mungu toa anasema wa mimi niko kwa shida mm. sasa unaona nani anapiga simu ya ajue tu sitapiga sitarisi unajua mm. 
wanapenda hiki kidogo au ukiwa na mwili ndogo unajua pia unaweza kuwa na mwili ndogo kuna mtu anaweza kuwa ako na foti na ako na mwili ndogo mata mshahara ni ngapi mshahara wale pia sema ni 30k kwa maana kuna hakuna commission man mshahara kwa jedid ni 90 ama ite kwa ex girl ni mia moja wewe waambie ye ni Kenya ni shillings ndio waje kukuuliza kama ni Kenya ni shillings okay na wataangaza kwa, kwa ex girl kwa ex girl inategemea na rate of which inaanzia 30 to above alafu kwa au wengine yeah. 80 to 90 ini 27 yeah. hivyo hivyo hizi fika uh, below 25 kwa babo mpaka po 29 nategemea na rate pia. Ya, yeah. unajilipia medical wamesema hey, medical mtu anajilipia medical uh, anataka gamga gamga medical kubwa ndio tunataka. Na sasa acha nikuulize nini kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza hapo dama. Au ma agent wa Oman huwa wanajitangaza wanapeleka watu Oman huwa wanajitangaza bila watu wengine wanajitangazanga hapo mimi agent wangu hajawahi kitangaza sasa so, si a friend tell a friend nikipata rafiki ana travel anaambia Damaris kuna mtu ana travel na alafu mimi na msema i'm interested trend eh eh ndio hivyo sasa ndio hivyo unajua nilikuwa nataka kujua oh yeah msema awajitangazi kwa sababu wajitangazi kwa sababu kitu wanafanya ni human trafficking <laughs> Hakuna kitu ya kusema kwa sababu hakuna hakuna embassy ya Kenya huko so hawawezi sema kwa sababu hiyo ni biashara ya kuriski. Ya kuna mtu anasema mechi kama Lebanon kai. Mmm. Kwa kuna vita jamani watu wa Oman. Kwa vita yaani wanasema hakuna embassy ya Kenya. Hivyo in short. In short hivyo ndio anasema. Asa mimi anasema kama mimi niko Lebanon niko huko nitalipwa ngapi? Unalipo ya F. Unalipo ya X. Kuna kuna watu hapa watu wao wanapiga kelele kwa comment section. Kuna mtu anakujanga hapa ana huwa ongea nataka kumleta hapa kwa screen kubwa. Na sijui kama atakubali kufungua kamera huyu. Wacha niona kama atafika. Beri Beri laki mama mambo mambo poa sana kuna kamera watu kuone poa jamani kwa nini hebu nitumie nitumie request ya kamera unafinya tu hapo kwa kamera mali unaona ki video video sawa finya hapo tu kuone sawa sawa <laughs> eh, ndipo sasa kwa... Uko aje? Niko na nimeanza ku, kupika sapa. Eh, unakwanga na smile tamu hivi bana. Hiyo ni mwanya unaficha hivyo. <laughs> oh. Unaona ni mwanya yako tu peke yake tunaona. <laughs> Ndio uko. Niko hapa, niambie. Niko salama. Aki Mungu akujalie mama, kazi mzuri. Amen. Amen. Kwani hiyo room yako pia umekuwa ya yule Anita alikuwa anasema alikuwa anakaa kuagiza. Ama Mungu asima huko. Ah ah ni Niko nini? Niko jikoni. Alafu hmm. kuna vile light ukua. Yes, strong. Mimi niko na stima. Hmm. Yeah. So sijui mlikuwa mna discuss nini mimi nime hijack tu. Sisi tuko tu hapa hivi tunachapa tu mcheni tu unatuambia uko wapi, unatuambia kama uko na kitanda, unakula aje. Hizo story ndio tunataka. <laughs> mcheni tu. <laughs> Lakini lakini like mam niulizie hawa kama uwe wanalia wanajipata tu wanalia tu. Yaani umeamka hujaongelesha mtu Adi lakini uko kwa sinku nalia. Ya wewe 
Na Bwana ni mara yangu ya kwanza na kazi nilikuwa nafanya Kenya na kazi nimefanya hapa bwana. Eh, hey, from manager to house manager. Hotel manager to house manager bwana. Mimi naona hata Omani kukiwa beta kuliko Saudi. Mhm. Wewe well, Omani si beta ni kuna ni kuna well, well, kazi nyangu ya komana anasema ki Saudi. Afadhali afadhali huku mara kwa kuliko Saudi Arabia. Hebu nenda Saudi Arabia ndio au machozi yako yatakuwa kutoka kila siku mpaka umalize contract. Wewe afadhali Omani mara kwa Omani unawezekana ukashika simu. Nenda Saudi kama utaishi kasimu. Wewe Lucy nita wewe Lucy nitakuweka kwa big screen utuambie mambo ya Omani. Sasa huyu Berry unajua ni first time. Alitaka aenda kwa SG boss wa factory. Ulikuwa unataka kwenda kufanya kazi. Kwani uliambia unaenda kufanya nini Saudi? Mimi nimekwambia unaona laki mama afadhali niambiwa tu. Niliambiwa kazi nilikuwa naenda kufanya. Ni ile uh, sijui nilikata ni kujikubali ama nini. Oh. Uja 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 accept like wewe uko kwa hiyo situation uja accept yeah. leni yako. Uja accept tu leni yako. Si unasikia watu wanakuambia Omani ni kuzuri kuliko Saudi. Saudi bado. Bado uja accept. Wewe sasa ngangana macho zingine ukiona imekuwa mingi hata kikombe weka ingine. Uangalie unatoa levo gani ya macho zako na vile utakuwa unalia tu hivyo hivyo. Eh hey, mimi si unalia tu kidogo na unawaacha. Ninakauka. Ngoje. Kokoa. Ngoje pindi kwanza hapa ndio mara ni wakatisha. Mimi huyu huyu sasa hata hata asilie. Mimi nilikuwa nalia Saudi hadi na jichoma mwenyewe. Wewe fungua kamera basi kama umetukatisha fungua kamera tukuone. Wewe <laughs> pia ni tufungua kamera ukoje na hiyo advice eh, eh sasa hivi. Nimechapa. Ah sasa hiyo akilia na mimi nafanyanga kazi kutoka saa 1 mpaka saa 2. Na hivyo saa 2 ile ya kukatisha yaani namwambia akini mechoka na hataki kuridhika. Unasikia? Alafu wapi? Nilifika mahali hadi nikasikia kumuridhia. Eh? Uko wapi? Niko Lebanon. Oh, sa- sasa uli- ulikuwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa Saudi? Eh, nilikuwa Saudi, nilikuwa Riyadh, bali kunaitwa Saidi. Ah. Nikatoka huko nilipata watu walikuwa watu 16 kwa nyumba. Ah. Mama, watoto wake, watoto wa msichana, sijui wengine walikuwa wanatoka hapo. Nilifanya kazi mama. Eh. Hadi nikafika. Na ulikuwa mdogo hivyo bado. 
Ulikuwa na miaka ngapi hiyo wakati? Ilikuwa na 18. Juu bado naona uko mdogo mpaka umeshafika Lebanon bado. Eh. Ilikuwa na 18 nilishikia nilishika ili ya mtu na passport. Mm. Ah? Sasa wewe utupe tu hiyo information juu siku nyingine niliwahi tengeneza video watu wakasema mimi na robo kwa hakuna vile mtu anaweza tumia ID ya mtu. Hiyo hizo vitu ni possible sio? Mi ID yangu mi niko unaona passport yangu inasoma 27 years. Na mimi ukiangalia na passport 27 wao na kazi 23 hivi kama umeenda sana ndio nashindwa sasa au watu 16 unajua at least mm. pia ni vizuri sana hata vile umetukatishia ume, ume katikati maybe uko na ka point <laughs> yani nataka tu waambie watu it, it, it is possible kuchukulia yeah. passport ya mtu na id yake passport kitu kama hiyo eh yeah. mimi nilitengenezewa tulitengenezewa wengi sana mi Majina majina inasoma kwa ID yangu si yenye inasoma kwa passport. Mm. Na miaka inasoma kwa ID yangu siyo inasoma kwa passport. So nilitengenezewa na passport ya ID yangu, yani ID. Mm. Mm. Nilipofika Adi... Saudi marabu wangu alinikataa mara ya kwanza. Mm. Alisema yeye mm. mdogo aizani na kazi. Kumbe alijua mm. kuna watu wengi. Mm. Alafu spafaisa wangu akaniambia wende ufanye kazi kama kazi umekushinda mbona ulitoka Kenya. Ni mm. nilifika mm. nilifika accommodation nimeparara wewe. Hadi mm. <laughs> bwana mwenyewe alilia wa accommodation. Hata mimi nataka kulia saa hii. Eh? Mimi <laughs> nataka kulia saa hii. Juu sasa ninaona uko Italia nimechoka. Kama leo nimeamka nikalia nikalia nikasema mimi ndo najichokesha. Sasa nifanye kazi. Nasikianga mm. kuna sasa kuna sikianga ni Mrwande huyu Mwarabu. Mm. Ndio. Nasema acha tu nilie, nivute majozi at least siku inaisha. Mm. Na na hey. sasa ulimaliza miaka mbili Hiyo Saudi ulimaliza miaka mbili Nilimaliza seven months. Mm. Mm. Ukarudi nyumbani. Nililemewa mama watu 17 na nilipata nyumba ya 26 rooms. Nimo kuna mm. nje. Naosha nje mimi ndio napika, mimi ndio nafanya kila kitu watoto wanaenda shule ni mimi ndoto tunatoshana na yeye anataka nimtafutie uniform nilipitia <laughs> so ugarudi home na eh, sasa uka eh? sasa yani au huko au melani experience useme wacha nipumzike Kenya tena ukaanza safari kwenda Lebanon unajua nilifika Kenya nikapata nilikuwa natumia anti yangu pesa mmm na bahati mbaya anti yangu akamkufa na hakuna mtu aliachia nini account mm. account number so singeka mm. Kenya niko na mtoto niko na mtoto kijana mmm so nikapiga hesabu ya kurudi shule mtoto anataka mimi nataka nikasema acha tu ni mm. tena mara moja watu wanasema mm. unakaa mpole ama ndio mwarabu pia anakuona unakaa mpole sasa anakuchezea Abu kama milionea mambo tumekuwa. Unafanyishanga ujinga. Ah. Arabu anafanyishanga ujinga sana. Ni hata Saudi nilikuanga hivyo. So hiyo ndi naniwanga. Upole wangu ndi nafanyanga nafanyishwa kazi mingi. Alafu. Na vile unasema ati unasikianga kumrwanda sasa utamrwanda na wapi na wewe upole wote? Mimi. Na sasa unasema asikia eh? Yes, kwa hiyo siku atajua, atajua mimi si mpole. Kama jana simeamka nikaanza kumwambia nirudishe ofisini. Akasema ati uh. ofisini unilipe nikamwambia nirudishe ofisini, tuandikiane unataka pesa ngapi? Nitikate katikati nikulipe. Sasa jamaza. Mm. Akatu umekaa muda gani Lebanon? Umekaa kwa muda gani? Nimeka 6 months. Mm. Ni. Ni uko safe kwenye uko wewe. 
By the way, hiyo hiyo nini yako ifundishe tu watu. Kuna wazazi hata mtu anaachisha mtoto shule, anamtafutia passport yeah. ya mtu mwingine, wanabadilishiwa na wanaenda. Sasa unatamani uendelee kukua anti yako mpaka mwisho kwa sababu hakuna vile utaenda kubadilisha tena majina. So unatumia majina ya anti yako na miaka yake. Ah, si nikienda sasa ndashika na ID yangu, ndashika passport ingine. Baby girl ni kutuendua ni yas. Hadi wei ni mtoto. Ati mtoto. Na kini kutuwa tembe ya tembe yako kido. Eh? Uli kutuwa saudi uka kaka kido kama mwaka ndi ukarudi Lebanon. Niku kama mwaka ndika like seven months. Hmm. Eh, sinjaka sana uko. Lakini umakua expert unaiza advice mtu sofa. Eh sahi ya dilisi mejo hako kiki dogo. Unajua nilifanya Dubai. Nilifanya dotu do. Hasa Dubai nikapata hakuna job. Nilikuwa nikunje huku. Nikafika Dubai nikatoroka. Nikaenda. Nikakutana na mkenya. Tukakana hee. Nikafanya dotu do. Like three months. Nikakunja huku. 
Kwa hivyo mtu asikuona ati ni mdogo sana wewe kuna vitu zenye umeshajua. Sasa kama ulikuwa unaenda Lebanon ukafika Dubai ukakuwa ama. Nilitoroka nilifika airport nikatoroka. Eh? Nikaenda nikaa nini humba? Hadi kwenye nilienda sijui. Ni Mungu tu alinilinda. Ulikuwa unajua mtu Dubai? Eh? Ulikuwa unajua mtu Dubai wakati ulitoroka? Hakuna mtu nilikuwa najua huko. Ni bete yangu tu nilipata huko tukajuana. Akaniambia tuende ukae kwangu. Nikakaa kwake. Ndianza kunitafutia job. Ndio ah. sasa nikarudishwa ofisini na mwarabu wangu. Mbona watu wanakudau ti ati ofisi hiyo uongo priority? Unajua kitu cha watu hawajui ni moja. Mtu anasema anga story yake. Hakuna haizi danganya. Kwa sasa wameanza kuuliza Beshtaka alikuwa mwanaume ama mwanamke. <laughs> alikuwa mwanamke ni msichana mdogo. Mi hadi simjui. Ni jwana tu hiyo siku. Eh, bado mnaongea. Eh, mnaongea ngadi wa leo? Sasa ni mnaongea yes. Na nimesema hivi kwa kwanza kwa kusema um connect na hiyo Beshtaka yako. Mimi nimekuuliza kama mnaongea utasikia mtu anasema ni connect na hiyo. Wewe mwarabu wako alijuaje uko Dubai? Eh? Alikurudisha sasa ndio kuje Lebanon. So before nitoke, before nitoke Kenya, si alikuwa anajua anakuja Lebanon. Mm. Ya alikuwa amenisubiri. Na mm. nikafika, nikafika Dubai, nikapata wajanjezi huko mm. akaniambia usiende Lebanon kuna vita. Unaona? Mm. Mm. Sasa na mimi nikapiki hesabu siezi rudi Kenya ndege yangu ni ya mm. direct Lebanon. Mm. Sasa kitu ndafanya ni kutoroka. Mm. Nilitafutu hadi ni agent wangu. Sasa kitu mm. nifanya nikajulikana nilikuwa na nini? Nilikuwa na simu waka track. Sasa hiyo ndio nilifanya nikajulikana. Yeah. Eh. Yeah. Ningekuwa ningekuwa na ningekuwa Dubai saa hii lakini singekuwa na contract. Ah. Nikupita pita tu ndio maana ni maana mtu akiuliza hapo ati unaanzana na visiti visa visiti visa unaenda kufanya nini saa hizi bila kuna kazi. Ni ngumu kupata kazi. Kuna job. Unaenda kwa marabu siku tatu na rudishwa. Ah. Ama marabu akipata umedini wale kama mimi hivi na Kuna mtu anasema mpakana. Kuna kuna huyu anasema ati ana doubt. Wewe wewe Stella wachana na mambo yako ati una doubt. Una doubt si yeye anaongea story yake. Hiyo story yako inakaa ya jambo. Anta. Unizani DM nikuonyeshe passport yangu niuamini. Eh na anatana kulipe kwa sababu amekudoubt. Eh, umpi kwanza usimpi fine. Juu na doubt. Si unasema ati ulipi alipita jesi ametueleza. Na sasa abu basi waambie vile ulitoka sasa hiyo Dubai ndio ukaenda Lebanon. Ulikuwa umeogopa vita na imekupata tena. Lakini uli, ulitokaje sasa Dubai? Ndio sasa Abu wangu sende ali, alipiga simu akasema atashike agent wangu. Jua alilipa. Hmm. Hmm. So ikabidi anitafute. Alafu Venye, sasa kitu ilifanya nikaletwa huku nilifika ofisini. Mm. Wakapata contract yangu inasoma Lebanon. I saw Dubai. Sasa ulipeleka kwa ofisi gani? Nilipeleka kwa ofisi ya Kingdom Citizens. Kingdom Citizens. Mm. 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 it's like ulikuwa umeshikwa sana tu ni mapolisi wa, walikufuatilia. Eh ni polisi walifuatilia. Uh. Hadi niliambiwa mimi ni mkora. Uh. <laughs> na hiyo nywele yako ilikuwa hivyo hivyo? Ulikuwa na nywele hivyo? Yeah. Ulikuwa umeweka nywele yako hivyo? Ah nilikuwa nimesonga, nilikuwa nimesonga. Mm. Asa sijui alinisamea aje, sijui aliona <laughs> siongei. So sijui. Si ulikuwa una nyamazo. <laughs> Eh, ni kifika kwa mkosa na nyamazaka. 
Isko aki ya mtu wa panganga mingi lakini kwa kwa watu at least na set mind unajua kuna venye unafikanga mahali unachoka na maisha so ukiongea na wana... mtu mara moja huyo lile flawa anasema kumba fa zangu na maswali zako Debra unajua ninauliza kwa sababu kuna pia wengine wana doubt lazima so ndani alikulipia ndege ya kufika Lebanon ndege ilikuisha alipo tayari so agent wako a a mwarabu wangu alikuwa amelipa mmm so when ile ya kwanza ile ilishachomeka eh ile ya kwanza ilishachomeka ya kwanza Eh, akalipa tena. Ya pili sijui nani alilipa. Ah. Na hata nimejikuta tu niko Lebanon. Usijali tulia tu hapo. Utarudi nyumbani alafu utupe story mzima but nataka kitu nilishangaza unataka bado uende kukua na anti yako miaka 27. Wewe rudi uchukue ID yako vizuri. Uanze maisha yako yes. fresh. Hiyo ndio inaweza kukusaidia. Bas acha mwarabu wangu unajua anashindaga kuniuliza huko na 27 kweli niliwadanganya niko na watoto watatu walikataa wali kunilipa nikawadanganya niko na watoto watatu mmm na wakulipa so, nilizanga huko na 27 kweli na mm. wambia yes kuna mtu anasema pia alinikataa eh kuna mtu hapa anasema kuna story ya white tu. Kwani nani aliamwambia sisi atupendi story za white tu akoje hapa? So wewe be careful na uache uongo mingi. Uache uongo mingi kwa sababu <laughs> tutakutafuta. Kwanza mimi ukuje kwa inbox yangu si huko. Angalia hapa ukuje namba yangu iko kwa bio. Nataka kufanya story mingi na wewe zaidi. Si uko na kafi. Eh? Unaingia hapo kwa profile yangu ukiona the word phone ndio hiyo imeshaandikwa hapo 0737846930 nimeona imeandikwa hapo ukuje kwa inbox yangu tupige story zaidi sawa mama ndakufunja kwanza niko na shida ndakuje uniamini kunini okay we beril beril uko wapi mmm ona kwanza niko na sweti kwa huyo dada ametoka hapo saa hizi eh na anaitwa nani? Anaitwa Purity. Tio jina lake hata jina lake shuka. Ako? Ah, hajashuka. Ah, oh, hajashuka. Amesema. Yeah. Yeah. Okay. Amesema, amesema mm. alichukua ya wa network. Amesema alichukua passport mm. na uh, ID yenye sio yake. Na ID yes. yenye sio yake. Yes. Na mimi ana resemble tu ana resemble tu aunt yake ju, I think wakati unaenda kuchukua passport unaendanga na birth certificate so inamaanisha alichukua birth certificate ya aunt yake akachukua ID ya aunt yake ama ilikuwa aje Purity uko hapo Niko hapa mama Hebu jibu ile swali Mimi birth certificate ya ndi yangu sikuwa nayo unaona mm. mm. so nilitenge nilikuwa na id peke yake id anti yako nikatenge eh id anti yako eh nikatengenezewa birth certificate kila kitu mimi nilikuwa tu na id peke yake so unajua watu wanafikiria unajua it is possible because kama anti yake hajawahi chukua passport anaweza chukua hizo lakini hizo fingerprints next ukienda utashikwa wewe hautaenda kushika passport hiyo passport ndio natumia nilitumia dubai nikatumia huku hiyo passport shu. nda kutumia passport utaona unaona watu hawaelewi it is possible i'm just saying this it is possible because kuna wakati nilifanya video watu wakasema mimi ni muongo hizo ni vitu zenye nadanganya unaweza chukua passport na id ya mtu utengenezewe birth certificate au wako wa Nairobi wanaitwa agents wanaweza kukufanyia hivyo lakini hautarudi tena kushika hautarudi kushika tena na jina lako utashikwa hiyo kama aunt yako hajawahi shika passport sasa wewe utatumia jina aunt yako utaendelea kuongeza hiyo miaka yako 27 mpaka mwisho wa dunia haya hautakuwa tena Anti ah. yangu pia alishika na ID ya mtu mwingine. Sasa hiyo hiyo ni generational curse ama ni nini? Ni <laughs> 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 unaona sasa hizo fingerprints yako usienda kusema ati utaenda kunini. 
utashika tena utashikwa kwa sababu ni immigration tu ni hiyo moja eh unaona so wewe endelea na kukua anti yako na hiyo miaka yako 27 wewe endelea na hiyo miaka na idi yangu hapana hapana utashika lakini unaona venye nilitoroka huko Dubai oh, saa kubishwa nilipata mm. shindwa kidogo mm. Mm. lakini lakini hawaku nini so purity eh purity so tuseme yes. ni id and yako ndio ulitumia kuchukua birth certificate hiyo ni step ya yes. kwanza ulichukua ama yes mama Wenyeje unaulizia hivyo kwani uko na mtu unaenda kutafutia hiyo procedure wewe aloyo Mbona unauliza hiyo maswali ya kuna mimi mimi nilijitafutia nga mimi nilijitafutia passport mwenyewe hata sikukuwa na kili ya kusafiri kuja huku but documents nilienda nazo ilikuwa birth certificate na photocopy ID ya wazazi na ya na ya next of kin but now uh, picha picha nyilikuwa ya id ya id ya, ya next of kin wawili ni niliandika hazikukuwa clear na nikarudishwa nikarudishwa hmm. wakati sasa wanataka ku verify kabla hujaenda kuchukuliwa hiyo nini hiyo picha ya uso hiyo kabla ya pigwa hiyo picha ya uso unapeleka hapo kwa counter wana wanakagua kagua waone so it wasn't clear na nikarudishwa so nilikuwa tu na I'm wondering uh, walikuwa wana resemble laje aje anyway that's all, that's all sasa laki mama tupayo tupayo tu ya jadong ndio tunangoja nini hiyo story ya jadong ndio tunangoja hiyo story ya jadong vile nilikuwa nakwambia na mimi yaji jamani so vile nilikuja inakuja jamani simsaidie kutap tap the screen ya kitu wacha moto hii story sasa imefika mpaka tunabeba buiko So so vile uko <laughs> lakini like uh, mamu wewe ulinichanua nilibeba muiko na nikatishia uh, maisha ya boss nikamwambia bibi atapata maiti leo cheza alafu so, yeah. <laughs> sijui kama mna sijui kama mna nisikia network yangu hapana usisema network ndio utoroke na hiyo story ni nini ni wasi mtapsi ah si toroki hiyo story ya tunangoja. Mwingine anapita. Siezi toroka lazima nikwambie. Lucy, Lucy kwa hapo tunakuleta. So vile nilikuja huko si ni. Niko niko tunasikiza habari za watu. Eh tuambie. Hello yo. Mimi nimesema si sasa nikakuja nika kama amnisiki niandike hapo chini kama amnisiki mniandike hapo chini juu na network yangu ina ndio okay, red haya sasa si mimi nikakuja huku nikapata dem Kenya mluya alikuwa mm. ananifanyia orientation sasa si yeye sio kwa mjanja anajua kukoroga lugha huku na sengenywa ananitranslatea so mm. nikaona huu dem kuna vile alikuwa na na joke joke na white tu Mm. Ana joke joke na waititu na waititu kukuja jikoni wakikutana na waiguru kuna vile alikuwa na jam anatoka anatoka mm. ni kama amejam ah mimi naye pumbavu zangu tu nikajiambia anyway labda hivyo ndio kuna endanga mm. haya so wakati mwingine mimi nashtukia huyu dem hayuko ananiambia mm. anataka kwenda kubom waititu alikuwa na alikuwa mluya sasa alikuwa ananiambia nataka kwenda kubom waititu nataka kwenda kubom waititu kama bado kama bado waititu akona baba yake kama bado father in law baba mm. kibir hajakuja si mm. anatoka anaenda sasa mimi sijui walikuwa wanaenda kufanya nini 
anarudi akicheka na niambia nimepata waititu wa ititu ni mgonjwa ananiambia yeye ni mgonjwa mimi namwambia si ukufe si ukufe kuzike sasa nilikuwa nashindwa anaezambia aje waititu hivyo ati waititu akufe wa mzike haya mi sasa mimi mi sasa sikujali sasa tunakwanga tu waititu akikuja alikwanga hata natuletea chakula you wednesday is what to pick So mm. au wana, wanatokanga wanaenda kupika kwingine. So waititu alikuwa anatununulianga chakula wakati huo dema likuwa. Haya mm. si udema kaenda. Si mimi sasa nikabaki. Mm. Eh nimetoka tu huko kwenda kuangalia kama wako ni wapendekee chakula tunakutana kwa corridor. Ameni grab matako. Ngaba na sivali suwali na kimali maswali ya the story big ya kutu maswali nakuja beri ili atari sana watu wameanza kukuone hapa miredi udatujimi maswali ya kutu na kimam na kimam sivali suwali hai ya mbasi sasa mnajua bado niko mgeni na ule dem ame wacha ni kuweka small screen ndio watu wa comment section wanakuanga dunia yao achana nao hao ni wazi endelea do you hiyo network hiyo network unaona inasumbua ukirudi kwa nini screen ndogo inakuwa sawa watu wako shapo hapo akila kwa shapo sana okay sema kidogo nitafungua usijali wakati wa maswali mimi ni sasa hiyo dema kitu akani grab kwa jamani history ni tem Tunaendelea kusikiza. Watu wa tap screen kutap jamani tamu mwanzo tuna tujafika mwisho. Hello yo, utaanza story ikifika ah. 16k. Watu wa tap screen kwanza. Tap screen watu wafike 16k. Hiyo story unaona watu wameka masikio hivi. Yaani mtu ana doubt akikaa hivi hawezi sikiza. Yaani iko hivi. Lucy unaona? Ndio maana Lucy wako hivi. Watu wa tap screen sasa sasa ninakuja na video. Nakuja na video. Nakuja na video niwaonyeshe vilalinishika matako na Inakaa ulifurahia njia una explained bwana kuna endaje. Niwaonyeshe vile nilireact. Yaani ni cinema hapo si video. Watu nimefika huko kwa nyashi nyashi. Eh watu, eh endelea basi. Bila kifamu vile nilikuwa nikongresha nikitest. Okay. Tuanelea. Hello. Lakini ameenda. Mimi nikashangaa. Huo mtu amenishika matoko kwa nini? Nikatoka, nikaenda kwa rumi yangu. Yeye akatoka mm. akaenda majlis penye bibi yake alikuwa. Na mm. sasa unajua rumi yangu si hata ni rumi yangu peke yangu juu hiyo room nguo za waititu ziko hapo, nguo za waiguru ziko hapo, nguo za wasichan hata ukijifunga kidogo kidogo milango ngui ngui aya akanifuata huko nilikuwa kwa kitanda. Mm. Sasa akatoa nini? Akatoa video ingine. Mm ya pono ya ku, ya kudinyana watu mm. wanadijana ananyonyesha ju sasa unajua ndi kuja sijui lugha sijui lugha wewe tumetoka kwa kofa itafanya nini wewe tunaenda kukublock sasa sasa ameona sijui lugha sasa ananidemonstrate anataka nielewe 
Na wewe umeka macho hivi kama vile watu wana watch up. Kwa hiyo video. Sasa. Eh. Sasa. Sasa sasa unajua ilini Yes. Ah. Sasa aka nikaenda jiko juu ilikuwa masaa was about to serve sapa naelekea sabini sasa nilikuwa saambii shangalo ni kweli niko katika pelka pelka za kuandaa hizo vitu zao mbaya mbaya hizo haruhuku sijui nini nini hizo alifuata jikoni akaniambia mafika la mama mafika la mama na akaambia pesa akanipatia akatoa ilikuwa ni ilikuwa ni 52 hizo za green bado watu sijashika hata mshahara ya kwanza jamani huyu anataka niuliwe ya mungu akatoa hizo pesa nikakataa lakini najua nilikuwa nakataa lakini roho yangu naye inaniambia beri la you okay are you really okay what are you doing aya nikachukua pesa Yoro yako ina ina kuambia okay. Unajua ni, ni ah, say, you, say you know. ni okay. Nikajiita meeting kama 3 minutes hivi, 2 minutes hapo. Ah, nikachukua pesa. Akaenda. Sasa anaona ni kama hiyo story. Sijui alichukulia hmm. aje. Hiyo siku ikapita. Hmm. The following hmm. after, after two days. Hmm. Na wai guru walirauka kutoka na wasichana wake. Ah. Sasa si yeye ndio ako na kijana. Ake na fada ila alikuwa analala. Anakuja kwa jikoni anajifanya anipuliza. Nini na nini hakuna? Nikamwambia. Sasa najua already nimesha kuongelesha ukanipatia ki. Bwana nilisimamia huyo mwanaume zile za kimbo na macho mali. Siki hata jokes aya aka akanifuta mpaka kwa room akaniambia ni kwa hiyo maneno na sikia nikachukua mpa ufia nikapasa kidogo nikampatia anataka nimkisi ah ati nikachukua simu yangu sasa vile nilichukua simu hapana vile nilichukua simu nikadani labda nataka kumrekoda kitu kama hiyo. Ah. Ah, I think alikuwa nadhani nataka kumrekod. Ah. Katoka. Akasema halas. Akatoka kaenda. Aya. Hiyo iko post baada ya story mrefu mpaka nikoje kuuliza kwa siku nyingine. Ah, anata ni tu kama bibi yake yuko juu na jua mara nyingi. Kwa sana aska. Eh. Mm? Watu watu wa top screen. I think ni yetu ina hang. Watu wafike 20k bana. Watu wafike 20k. Watu watu wa top screen ya loyo. Hii story mimi siwachi hii maswali yenye ipa hapa. na maneno Watu wa tap screen bara tusihangi just tap the screen tunapenda hizi mshene by the way hii mshene inatufanya tunaendelea kusonga Nini niku Mbona ya kimama Aska anasema nikutafuta but uja reply Kama ulitafuta jana on Saturday siku reply Huwa Saturday I don't respond to messages Sijui ulitafuta lini Nitafute leo leo nitasoma Mimi mbona ulinyoa jebe na venyuna? U, unaambia nani amenyoa? Mimi. Mimi ndio nimenyoa. Mimi. Nani ndio amenyoa? Mimi sijenyoa. Itanyoa tu wakati nywele itaniomba ugali na mboga. Lakini kama iniombi, oh, nywele yangu iko hapa. Inatosha na hivi. Watu wa tap screen, mimi sioni nyashi iko wapi? Kwani na 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 lazima kwani Nyinyi watu muko na maana kwa ni peri ya kuna nyash. Yaani watu wako na maneno wanakimbia kwenda kwa profile si mumfollow basi. Sai. 
Aki uki mute ndio nini yako inarudi network. Tuendele na story. Uh, eh. So. Uh, yeah, yeah, ukiwa na kazana ni fungu. Sasa uh, alikuwa na time wakati bibi yake hayuko. Uh, uh, Ndio kunisumbua na hizo uh, vitu. Uh, Aya. Nika Nika gain courage. Nikasema huyu mzee leo atajua mm. mimi ni mwenda wazimu na vile niko na sira zangu tu personal mm. huyu atanipata leo nikatoka nikaenda jikoni nikamwambia bab ya baba tale tale anaye bijip jikoni nataka nisimamishe hiki tu na inakata juu na na multitask niko na na pika Mm. Akakuja jikoni. Sasa bila nikuja jikoni, akapata nisha leta hii. Wape nyashi wa kule hao wanyashi. Lakini hao wapo. Wape nyashi wa kule. Akini nyinyi wapo. Watu wa comment section. Sasa bila nikuja jikoni, akapata nisha leta hii. Na nilisimama kwa mm. hapa. Hapa ni si. Nimesimama mm. na ipiganisha hivi. <laughs> na ipiganisha hivi. <laughs> na nikamwongelesha na kijaluo. Eh. Uh. Nikamwambia. Eh. Uh. Ya baba. Eh. Uh. Chiegi didwo go yudo kiseto. Idi yudu maiti kawon. <laughs> Hivyo ndio ya baba. <laughs> Ina maana <Yeah. laughs> bibi uh. yako kama ushakufa na wewe atakupata kama ni maiti na nikagunga hiyo kitu hivyo ya baba alienda kiendaga siku hizi tuna respect siku hizi ana ni respect kuni respect ana hizo jokes sasa wewe anasema kitu ni lights hakuna lights kwa hiyo jikoni huyu huyu anaita doro huyu ni doro wa nyancho anasema ongeza lights tuone nyashi tuku gift Lai, jamani. Nyasha ya mshowing hiyo nyashi ziko kubus nimekula hii boma. Hey, ngoja. Sasa unajua kitu makosa nilikuwa nafanya. Makosa nilikuwa nafanya. I think nilichukua profession yangu ya Kenya nikaleta. Unajua kama we ni hotelia, you give a good reception, you give a good smile. You mean nothing but you just unapati unaongeanga tu na mtu tu hivyo vizuri. So alichukulia advantage. Mimi nikaona tu oh, good smile eh? you know you want sex eh. Haya. Hivyo ndio niliacha siku hizi. Wewe anasema hotelia ni nani guys? Hotelia ni wale watu wenye anafanya kwa hoteli wanapenda tips. Lazima usub customer vizuri ndio upewe ka tip. Okay? Jamani. Yeah, was tip necessary. Sasa <laughs> sauna. <laughs> Ndiye <laughs> Unajua hao watu wanadhani hivi ndio tunaishi. Mimi aliniambianga mapema. Tunakwanga na yeye group moja. Tulishapiga hii story kitambo. Ta, kuna kitu tunakuuliza. Si jokes. Acha nikwambie sasa maswali yangu inakuja. Inaanza kumuuliza maswali tukifika tu end tu watu WhatsApp screen. Hiyo azima niulize maswali kila step nilisikia story yote. Sio mani, siezi soma comments, juu ninapika. Na ni nataka niwape hiyo mshemeti. Mimi nataka kukuuliza sasa story mama yake. Ona ume jadonga meleta amekuletea video. Sasa muna muna watch. Yeah. Anataka uniambie ulikuwa kwa state gani ukiwatch ulikuwa umekaa ulisimama 
alikushikia simu yetu ngoja sasa unaona nimekaa hivi kitanda for example kitanda nimekaa hivi kwa kitanda unaona mm. tuseme hii ni kitanda nimekaa chini mm eh yeah? mm hivyo nimekaa hapo kwa kitanda hivyo mm? mm. so si amekuja tu amesimama hapo ni watu hivyo simu wa nikanionyesha hivi sasa unaona wakati alikuwa ananiongelesha nilikuwa na, na, na muangalia sasa nikapiga tu macho nikaona ni hiyo video nikatoa see not that we were watching hata haku nionyesha for long vile alinionyesha tu hivyo mimi eh, nisipatikani jamani nimeka tauliza hii wewe ni mwenda wazimu leo so hivyo ndio ilikuwa mama ngoja video ishe sasa nani anatangulia kutaka kwa hiyo room ai ni ni sasa personally mimi mimi personally I don't watch porn that's number one. I don't mm. watch porn. Mm. Sasa si yeye ndiye atatoka kwa hiyo room jo amekuja kwa room yangu kunisumbua. Sasa sisi hatujasema ana atatoka. Sasa bila laun alitoka wewe ndio ulitoka ama alitoka. Yaani sasa ameona hutaki kuangalia amejitoa. Sasa sasa unajua nilikuwa nimekaa na yeye amesimama. Sasa vile alinionyesha tu hivi nikapiga macho na nikatoa Of course singe toka na smiling face macho iliharibika avocado imefanyagwa na lori kando ilikuwa ni sura nyingine yenye hata mimi sijui ilikuwa ni ya nani Na huyo huyo jadongo wako wako ni mrefu ama ni mfupi Jadongo wako ni mrefu ama ni mfupi Hata karibu anataka Anataka kukutoshana na mshinda urefu. Hata karibu atakuja hapa kule mazingo nitawazumia mumuone hizo hiyo kinini. Au usitumzumie hapo wewe unatoa kitu. Na hizo slap hivi. Picha. Wewe sasa umekuwa kama ule mkenya mwanzo. Oh, ona. Ona sasa alafu ukajifanya ukanini. Usi usi tu usi tu mlete hapa nitaki kumuona acha aende huko. Sasa Eh? Kuna mtu anaomba nguvu agawiwe. Munigawiwe nguvu na mimi nifanye jokes na Waarabu. Mimi huwa sura ngumu sipendi ujinga. Huyo ni Neema. Uliza. Neema imemtosha hapo. Eh sasa ndio ninasema sasa ukaanea na kazi kawaida. Hakuna huku waogopa kitu yote. Yaani vile hiyo siku sasa. Mama mimi sifanye mama niliogopa niliogopa mpaka unajua tena story unasikianga sijui mwingine alitaka sijui alipeanwa sijui watu wanalala by force mpaka mtu akishika hiyo mlango roho yangu ilikuwa inataka kutoka kwa kifua nilikuwa naogopa mm. truth be told i was so much afraid mm. si kuanga mm. na amani si kuanga na amani lakini kuna vile mkomesha nikamwambia wewe utapatikana maiti hapa eh mimi ni boss siku hizi Na hizo kwa hivyo bado una smile ama umepunguza smile. Pia kata sikako la hoteli ya umtoa. Na smile ya nini? Wacha kuna ona kuna mchongozi mwingine ambaye ya nini? Na smile. Huyu ni hapa. Pia nini? Ai. Mbona mchongozi mwingine hapa hapa hapa? Goja. Goja. Ulipata wapi carriage ukakubali kuchukua wanandred za wenyewe? Ehe. Uh-huh. Unashukwa matako bado m- ba- bado mnaendelea kuongea after kuongea hadi amekuja kwa room yako. Eh. <laughs> Lucky mommy ilgunwa. Ilgunwa. Kuri mtu kazi nimemleta hapa juu nimeona kwa nimeandika comment section. Wewe nilioni hapo atakujibu. Lakini ngoja, lucky mom let us be honest. Tuulizane tu swali honestly. Mtu amekuja kwako the first day. The moment you will accept your pesa. Alijua tu huyu I can lure her with money. Ngoja now I'm I'm speaking my opinion then I drop please. And anauliza lucky mom. An honest question. Ngoja ushatu. 
Stella uweze kuto na ukisema true experience sio tu unataka ku sita na Uh, lucky mom let me tell you hawa wanaume the moment alimuguza matako vile alikubali kumfanyia chochote vile alipewa di pesa unaona ule boss wangu mwenye alikufa alikuwa anakuja mm. jikoni alikuwa anakuja jikoni anakuletea pesa nilimgonga mm. nikapiga nduru akaniambia usiwahi piga nduru tena na hivyo ndio tuliheshimiana nikiwa Saudi Nili alikuja unaona vile huyu anasema hiyo ya kushika matako nayo wanapenda but the moment unakubali hizo pesa the moment unamuonyesha umekubali amekupiga matako then the next day bado mnachekeana na yeye hivyo ndio sasa lazima lazima tu lazima hata hiyo itagulwa huyo huyo mdosi wako vile alikufa ali, wewe ndio ulimgonga akakufa ama ni nini unataka kutuambia wewe ule ule sasa ule si alikufanga accident ule si alikufanga accident ukumbuki hao wanakuanga tu hivyo eh hao wanakuanga uu sija uu sijaribu kuonyesha ukikubali pesa he hiyo hmm. pesa hata ataweza ta, jua in mind bado hakuna hakuna hiyo wakili ulikula 100 yake uko na deni lake uko deni lazima hiyo deni utalipa utalipa hmm. Ah, mi, ume, mimi ume, sahi ni kodikodi mimi sina nyashi nyashi sinanga mimi au wanagonganga anything hiyo ndio inatumulika hiyo inatumulika hapo kwa profile no advice yako unajua Beri alichekesha akasema wewe Beri umekataa pesa ile mind yake ya ndani ina si voice na mwanamke sasa alafu kumbuka Una, unajua lucky Lucky hmm? ambia ambia watu kwanga hapa guest kama kuna watu wajanja ni hao watu wa comment hmm. section wanakusikiza hata ule mwingine ambaye alikuwa na tupea story za ajabu alitorokea Dubai <laughs> nilikuwa na... ngoja lucky huyu msichana pia alinibamba kiki nilikuwa napika kidogo nijichome ati akili zangu zinaniuliza yani unaacha pesa hebu e, chukua pesa <laughs> Wewe bali umepoteza watu wengi hapa wenye wamesikia wenye watakuwa na kwa mimi sikwendi posa muone vile mtatandikwa. Chukweni ati own risk mtarudi Kenya na sanduku za red shauri zenu. Huku hata hata akupea one bob usiwahi kubali. Tosheka na pesa zako. Juu uko na deni lake. We are telling you the truth. Uko na deni lake ya 100. Hawezi sahau. Ile ndio deni utalipa na hiyo muiko. Acha acha ni cheke ko mam acha ni cheke ko men section tarudi tena mwingine akijoin nikicheka <laughs> Thank you Lakini hiyo story ilikuwa lakini ndio at least yani kitu nimesoma kwa kwa beri sasa sasa niambie Mm. Achana na huyo. Nimekwambia vile nilikuja huku nilipata dem luya, si ndio? Mm. So huyu dem alikuwa ananifanyia orientation. Sasa si mimi nilikuwa naona vile hata anaongelesha huyo wa ikwa sometimes ananifanyia alikuwa na msalimia. Wewe ni nimekuja hapa in peace. Habari ya laki mamu? Wa moja kwanza doro. Doro ukuwe kamera ukuje na nyashi yako. Jo niliona ulikiitisha nyashi hapa sana. Kuja na kamera doro nitakuweka big screen. Ah ah niko job lakini niko job laki mamu. Siku nyingine niko job. Ni ile huyu amenibamba sana. Yaani very leo ni kupamba watu ulikuwa unawapamba tu. Mm. Endelea. Wacha watu wafurahie. Sasa Sasa mm. Sasa nilikuwa naona vile mm. huyu dem alikuwa naongea na huyo mm. wa kitu. Akiniambia anga Sasa si mimi pia nilikuwa tu namuongelesha juu hakuwahi nifanye kitu yenye inawezaonyesha yani kitu yenye naweza fanya sasa ni mkasiri tu apart from mm. you ya kumgrabu matako mm ndio ilifanyanga roho yangu ikatoka kwake hata salamu apatangi siku hizi 
Mm. Sasa hiyo pesa ilikuwa ni Apollo Jiji waliona nitaenda kumsema. Naona? Mm. Aliona nitaenda kumsema. Na mimi mm. pesa huwa ninapewa. Ni, mm. ni kama amefika hebu ni riski. Ana kupigia Nataka ni waonyeshe kwa sijui nitaonyesha je back camera. Wao situonyeshe bodos wako wewe wachana na wewe. Nataka tukuje hapa kwa na mani pigi. Aniambia nisiambie. Ah. Ah. Hajafika. Hajafika. Ana kweli nani? Bado hajafika kwa kwa mfupa. So, hiyo pesa hii So hiyo pesa ilikuwa ni nisimsemi. Ju pia unajua alikuwa unajua mm. kama hauelewi lugha, wanakuongelesha unakanga tu hapo kama mjinga mjinga. Yaani wanakuona tu wewe mm. huko tu. Hmm? Huko tu you can speak mm. anything. Na mimi mm. pia nilisha na kitu ya kwanza vile alinifanyia hivyo, nikamwambia nika ya mama na nikamuuliza what should I do. Lakini pesa saa hizi hata kuna siku aliniambia niende nichukue watermelon kwa gari. Mm. Asa Doro ametoroka tena. Doro ametoka hapa tena. Umeenda ku, ku, kuongea kutoka comment section na ulikuwa hapa juu Doro. Sasa ni guys. My friend wow. alinipatia hamsa. Nilichukua. Hmm. Heiwa. Mimi niko na swali. Uja hapa na Emma. Mdomo unanuka mdomo wangu sasa unanuka kuongea mimi niko na swali fungua kamera kuona hiyo mdomo yangu fungua mdomo na vifaranga karibu nina watoto nina watoto hapo uh. kando yangu nimepakata mtoto amelala so uh. Uh, nataka niulize hili langu kwanza before niulize huyu naitwa sasa hivi uh. nauliza hivi uh. black mama guru wangu juzi yeah. ame renew ikama yangu mm. bila kuniambia akanionyesha baadaye baada ya message imekuja nifanyaje niko confused nataka kwenda nyumbani very soon sasa swali lako ni gani mimi sitaki kufanya kazi kwa sababu nimechoka yeah si umemaliza contract ndio so, una... kama umemaliza contract si unakuja kwa lucky mom tuna mj afuta cha nguvu kwani anakulazimisha kwa nini mbona akulazimishie okay. ni sawa okay, wao patika dakika tamu leo nilizungumzia na huyu mwenye anasema ni sawa nataka niwe kwa sababu unajua hiyo ikama hiyo ikama kulinyu sio mm. pesa mingi anaweza hesabu hasara asiku asikulazimishie ni maisha ni yako mm kubali kataa unajua ni kukua na msimamo Mm. Ni sema mimi contract anasema kama umemaliza contract mwambie unaenda nyumbani na obvious sasa atakukatia naenda nyumbani next mwezi wa anakukatia reentry naenda nyumbani next month end month ya next month tuseme deck wiki ya yeah. kwanza mm yeah sasa so, ananiambia niende wiki mbili nirudi yeah. lakini mimi nimechoka kulala chini mbavu zinaniuma kifua inanibana well, Hiyo pesa umetengeneza imetosha utanunua kitanda Kenya mzuri ulalie wacha mchezo wewe kuja nyumbani. Si umemaliza hiyo anakuambia wiki mbili wewe itika tu. Itika itika furahisha masikio yake ukijua kenye unafanya. Jua watu hawana shukurani hata kidogo imagine. Mm. Ju sasa amerinyu ndio akupea aku entry. Hata usimwonyesha hiyo kitu imekubo wewe nyamkuwa tu yani mtu mwenye ako tu na amani yake kawaida. Unasikia Stella so, anasema mwambie na 3. Mwambie wewe hata una haja ya nyumbani utaenda tu 3 days urudi. Unafikisha shopping. Alafu mfunze lesson lesson ukishafika. Na Eliza so, alikuwa anasema sana kuna swali. Nataka nionge na mwenye ali. Huyu mwenye huyu mwenye alikuwa yasema aliguswa matako. Uliguswa matako uh -huh. na ukaangalia na baada ya kuangalia umeguswa. Fungua kidude na ongea na wewe. Nataka tujibizane sasa hivi hapa. Uligusa uligusa matako 
ameenda huko aligusa matako na ukaangalia ukiguswa matako na ukafili po ukiguswa matako ukapewa pesa ukapokea ile pesa mkaenda ukawachi pono ukiwa na bosi wako sijui ulikuwa na, na waititu ama ni nini ama ulimuonesha ukafurahi hii it means ulishakubali ulishakubali ukaingia kwa mikono ya wafidisti na ukawaonesha kuwa pia wewe unaweza so the more mwarabu awe ni wa kiume awe ni wa ni wa kike atakufanyia kitu alafu ufurai ama kupee pesa uchukue ile pesa anaonanga umekubaliana na yeye nishawe kuwapea story yangu mimi waiguru wangu ni lele waiguru wangu ni lele tena lele mkubwa hmm. sana but chenye nilichomfanyia hajawahi amini mpaka leo hii ashawe kutumia kijana acha nikuweka kwa pink screen hiyo mshana nataka pink kijana ah mi wa iguru wangu nilikuwa nikisimama kwa kwa sink mi nina matako by the way mi nikianza kuvaa kikenya kuna siku wajaona video yangu nilikuwa nimevaa sroli ya red chini nilikuwa nimevaa skati ya black oh. na blouse ya blue umeenda kwa video zangu kama <laughs> so, skati ya black oh. na blue akaniuliza ni wewe nikamwambia hapana si mimi ni sister yangu kaniambia na una matako mazuri kumbuka wewe ni mama ananiambia hivyo sasa nimesimama kwa sink akanipiga matako kidogo kidogo mm. akaja akanishika nyonyo ananiambia una nyonyo nzuri ulizana operation nikamwambia nilizaa mimi mwenyewe ananiambia unaweza kufanya dukduk na mimi kamuta dukduk for the first time siku anajua dukduk ni nini nikamwambia nikauliza rafiki yangu dukduk ni nini yuko Qatar eh mwanamke akaniambia yeah. duk duk kutombana nilimwambia yeah. shame on you shame on you yeah. na ushindwe na ulegee maandiko yeah. yanasema hata sijui yeah. nilimpea verse gani akasema stakafu 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 class na akaanza kunita zek class i wanna nambia okay mimi ni wana nikanyamaza watu wameshakimbia watu kuchukua mbona wana watu wanachelewa wameshafika kwa profile wamesha una profile yako wanasema tuende nalo iko yashi iko eh hey, akinyi wasana wa kwa sasa hmm. akanitumia kijana yake huyu kijana yake akaiwa nitolea mboro nje mimi nimeona mboro kwa hii nyumba anashika mju haki ya Mungu na kuwapia hawarabu hawana mijulusi asikudanganya mtu unasikiti amelala na mwa unakula nini hapo anaitoa hivi anaishika hivi na mkono nikamwambia ni kugonga ngumi hai kuuliza inatoshana aje watu waanze kusema laki mbona uliza ni lakini hao watu wana alafu wao wao walikuwa na tama mwenza kwa alikuwa kulingana na neema neema wao unaangalia sana kuruka macho ngoja ngoja ni aa sikiza ni kuambie alitoa akinikiwa kitchen na mama yake yuko hapo akanionyesha hiyo kichwa mimi nikamaka nikasema ah akaregesha mm. na akasema nyamaza mimi hata sikuongea nilitoka nje nilipotoka nje nilipanda stairs nikaja huku juu kwa dada yake nikaja nikafanya usafi then nik, alikuwa ametumwa na waiguru akuja ni challenge mm. akaniambia mimi naitwa Mary Mary nitakuja mm. kwa rumi yako usiku unifunze kizungu nilimwambia shame on you shit hizo ni nonsense mm. sifanyi i'm not a teacher if you want english nenda shule na tukaachana na nimetoa jicho mm. tukaachana mm. so the more uh, watu uta wa entertain ukiwaonesha he 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 anakukalia chapati lakini mm. ukimtolea macho mtolee macho na muongelele na sauti ya ukali huyu mtu wa kuogopa na kwambia mm. mimi nikikasirika kwa hii nyumba venye huwa nagonganisha hii milango ka wananiambia ni basi ni basi mi wasicheki hakuna siku mimi nitatoa meno yangu nichekea hawa watu hakuna siku so wewe ulivyopewa pesa ulichukua ile pesa si muda kidogo utailipa si leo si kesho utailipa 
na kama uligongwa utaambia maana sikuoni vizuri kama uligongwa sikuoni vizuri nikiangalia hapo macho mimi naona uligulwa bwana hebu tuambie uliumwa vile yuko alikulwa Eh hey, lazima hey. uguso utanyamazia vipi na unafurahi unapiga matako Mmm Aski unaangalia hapo na, na, na waigua kitu wako lazima ulionjeshwa kitu lazima akuangalia akuangalia hapo umemute hello Unajua venye unakuja oh, unatuambia hapo kwenye kwenye Sorry nilikuwa msana nilikuwa nimekuambia kidogo tunapiga story siku ulipopigwa matako no siku ulipopigwa matako unge react yeah. hata asinge kusongelea sawa siku nilikunjia pesa kupe yes siku ni sawa ngoja you are going so fast nimeelezea hii story from the start sijui kama ulisikia ama haukusikia ulisikia from the start yeah mm Ulinisikia from the start when I was telling you the very day the very day that thing happened I looked for lucky mom na nikamwelezea no me I, I didn't know how these things go me na una Ache Eh hata niko na audio si yeye nilimwambia mimi I was I was so much scared by the way I was so much scared nilikuwa nimeogopa number two, there is something called language barrier you cannot uh, ajui english mimi sijui kiarabu but now after when like mom talked to me and told me what to do hakuwai nini hakuwai furahia He tried it three times and he did not succeed. Okay. Yeah. And I did not say I was happy, I was laughing when he was spanking my butt. I did not say that. You are all getting it wrong. Kuna watu wanataka hizo pesa uwatumie kama Stella anataka hiyo pesa. Stella nimeona anaimba hiyo pesa. Stella unaimba na mambo ukichukua. Sona <laughs> hata saa hizi tubaki bila menipatia ulichukua pesa, pesa si ndio ulichukua pesa nipatia pesa hmm. hata leo We? nimechukua ndio hii nimekuwa kichi baba kibira amekutana na mimi nilikuwa nimempelekea nguo zake akanipatia whenever nimetoanga vitu kwa gari wanapewa pesa tukienda kwa desert kuna makazi nikifanya ninapewa nguo pesa yes wewe si unaona Unaona Stella anataka hiyo pesa umgawie ndio atulie. Ah, wewe tuliembe bwana. So, at least what Lakini ni ni si m. Si mbaya but be careful. Hawa watu wanakuanga na trick. So be careful. Ukipa pesa, make sure hiyo pesa umeifanyia kazi. Usikubali kupewa pesa na uchukue. Mhm. Mbona na kudao ti hakuna watoto hapo? Kwa nini mbona na kudao ti hakuna watoto hapo? Neema. I know. Why did I nimepata katoto? Ni kwa makatoto kadogo. Kwa mbona? Neema hata niulize Beril maswali yako mbili niende hivi. Beril ni sikio. Neema. Eh? Yes. Beril wacha tukulize maswali utatangia hapo. Abisa. Beril. As, yes. Number one, umesema ukaguzwa, uka, uka smile. Una, una, who said umewa... smile? Who smiled? Gotten. Ah, 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 Gotten. Ah,
edoro akusema mimi nilikuwa eske unishi nisaidia sikia lakini mimi ni time yangu acha niulize the real story the real lakini wacha kuongeza chumvi unajua hawa unajua hawa naita weupe vile wako mimi nimekaa kwa mshosho ninaonanga deals zao zote for real mpaka wakati mshosho aligundua ninajua deals zao zote walai aliniuza life mchana nikienda kumaliza contract na wacha nikuambie hawa watu wanakuanga na deals vile unapewa hiyo pesa si ati mama ajui anajua that is what unafaa kujua hiyo ni kitu unafaa kujua hakuna kitu yenye baba atafanya kwa nyumba mama asijue kwa live kwa live ukitaka kuconfirm ongea sahi na babu mwambi unataka hapa kwa internet yako uone kama hiyo maneno haitafika yaani muji wa Saudi Arabia za kimamu hauwezi nidanganya the moment unafanya kitu hivi riadhi mzima imejua madina wapi wapi kila mtu mwenye ako kila mahali ameshajua doro amefanya makosa fulani anataka kitu fulani so wewe be very careful na hiyo pesa unaendelea kupewa kwa hiyo nyumba mimi sisi tunakupenda kama watoto hatutaki tuone next like mambo akituambia oh, oh. ah, ah. don't be so hard on what is going on with you ngesikiza hizo pesa madam anajua huwa ninapewa juu wakati huwa ninalipwa kuna kijana yake polisi huwa ananiekea pesa naendaka natoa hizo pesa unapata hata ina man na kwanza na 150 extra naendaka natoa ninampeana hapo mbele ya mama mama anajua vizuri akanimuuliza eh mimi je pala kulus namwambia baba kibia na baba ngawa beri beri wewe ulikuja kazini wewe ulikuja kazini itakuwaje baba ameleta watermelon ameleta tomato unaenda una toilet mizigo alafu unalipwa unaona pana kagiza kama uko na utaniuliza na it's your responsibility to do that wacha niongee na Emma na Emma huyu msichana aoni kama anasetiwa Hakuna siku msichana wa nyumba atatumwa aende kutoa vitu kutoka nje apewe zawadi there is no day unless hiyo mtu ni malaika Imagine. na ukiona wanasema anga when the Imagine. deal is to think twice when the deal is being cooked you should think twice mama huyu unafurahia kutuonyesha pesa hapa kesho utuambie oh kumengoroka hapa tusaidie nisaidie my friend this no, people no. wapi sayao on free dollar our pen yeah. our donate pesa ngao hata kama ni bob moja kama samuli yenyewe ukikula mtu anakasirika no, mtu anakasirika kwa hiyo hiyo maji anaweza kutoka kwa pizza doro nataka usikize vizuri naona mtu huyo de mwenye nilipata hapa huyo de mwenye nilikuwa nimepata hapa ni the same like how what Wao si sema nikienda tukiendanga desert kuna vitu fadha in law wana leta imagine nafikanga tu kwa gari hivi anatoa pesa kwanza kitu kwanza ananipatia anga pesa na ananiambia toa hivi beril umefanya saudi ni akangapi umekaa saudi for how long nikisijambo jamaliza eh? mwaka haya ndio hiyo sasa Imam ndo hiyo sasa sasa saidia hapo sasa ndo mimi ni mgeni hapo ndio hapo sasa ndio wacha nikwambie Berlin hakuna siku mtu mweupe atakudonetea hata shilingi moja mama hakuna hivyo kuna deal inaendelea hapo na utatuambia utakuta hata kutuambie wacha nijibu peli kidogo peli ni kama ule beshika yako mlea mwenye alikuwa pale alikuwa anaangushia huyo watu wako pendera huyo 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 beshta yako mwenye ulimpata pale. Huyo beshta yako ulimpata hapo mwenye alikufanyia orientation huyo msichana huyo. Eh. Nili niza mpaka nikam. Mmetema. Akanikia waitu alikunga tu anamsumbua hivyo. That's what the shit. Na nikamwambia ulikuwa unafanya aje atakufanyia hivyo. Mmm niambia ya nilikuwa natoka naye anakaa anajifungia kwa cho lakimani lakimani najua ni kila mtu anaingia hapo sio kidogo 
Mimi ni kwa siwezi jaribia nini? Mimi siwezi kwa yangu hatimii nenda kukaa. Kuna mtu kuna mtu kuna mtu anasema hapa hivi. Mary, kuna mtu anasema Joani anasema ukitaka kushika kuku lazima urushe yeah. mahindi ndio ushike. Hiyo kuku sawa hapo pia wewe unaletewa pole pole ka trap kidogo kidogo. Joani amesema hapa kwa comment section. Nakimam. Nakimam. Let me tell you the experience What? yao at Berlin on God. God. Let me name mimi kwa hiyo mshosho nilikuwa na wavulana 12. Hmm. 12. Vile unaona tu wamejaa hapo wewe jiondoe hata kama kulikuwa na kazi kwa pe nafasi sao enda kaka yako lakini ukiendelea kuwatingishia hizo nyashi zako hapo ukiendelea kuwasmailia wako wanataka kukutoa sacrifice hao watu wao wanatengeneza pesa zao na masacrifices kama hujawahi jua na kuna siku mwarabu atakupea hata shaida kama hujawahi jua mimi lakini mimi ninakatuanga mpaka ile senti moja ninatuma Kenya na ninafanya kwa beti mama hata samuri yenye nanunua kwa hiyo nyumba inaisaidiwa how comes wewe hey, my friend i wish you knew nimekuwa ni huruma kama doro. kama mimi ya doro mimi na doro kuna kitu mimi nataka niulize kuna kitu nilikuwa nataka niulize mm, doro waiti wa wako ama waiguru wako ameenda shopping ameenda ameorder vitu amenunua vitu shopping michele ma watermelon yani gari imejaa ndi akija so, wewe unabebanga zile mizigo unalipwa abeba anibebeangi hata ndio moja unalipwa na depend na familia by the way kuna wenye watakulipa na kuna wenye watambia na Unaona penye utalipwa? Wacha sasa nikwambie la Kimam. Unaona penye utalipwa mm, la Kimam. La Kimam yo nayo hapo napo zi, hapo napo zi. Hiyo ni kazi yako. Umekuja Saudi Arabia gulf as a kadama. Hao watu wangekuwa wanataka kutoa pesa kwa bado wangetafuta mtu. Mimi nilikuwa nalipwa. Mimi nilikuwa nasomba makatons za mali hey. 50. Nilipwa. Mbona la Kimam? Mbona la watu kama wanajua kupe ona kimamu kama watu wanajua ukitoa vitu wanakulipa kwa gari mbona asitafute mtu kule nje akuja amfanyie kazi kusafi kwa nyumba yake mm-hmm. it means hawa watu hawawezi ndio maana wakaomba wakatafuta mfanyikazi so hii ni trick na hii kitu imepangwa hii ni deal imepangwa na siku itaiva siku danganya utakuja kuanza kutulia so be careful na, na hizi pesa zenu unapewa Usiona kana kwamba bibi yake hajui na ukiguso beri ukiguso baba kijana atakugusa kazi ni atakuja kuguse maana hawa watu hawana siri utaliwa na familia mzima alafu kiumane kiumane like mom wacha niambie beri for free riaz kesho yake waiguru akamuitishe pesa akampatia haya juzi tena hii wakati wa ramadhan last year akapewa 150 reals yani sunajua gift sasa tena waiguru tena akampia akamuitisha dada yangu akaniambia ni dada yangu mkubwa na akaniambia sasa watu kama hao nifanye hivi nikamwambia fanye hivi waiti tu akikupea pesa yani akikupea tu kitu usijaribu kuchukua Ju unachukua waiguru anakuja na kunyang'anya. Usijaribu kuchukua mkataze tu. Na hata huyu waiguru kama aliwahi kukupea gift, amka tu asubuhi iweke hapo kwa kiti akiamka ipate hapo. Akikuuliza mbona mm-hmm. umerudisha, mwambie tunalipika na salari yangu. Tosha. Ju hiyo tayari ni red handed. Unaona mtu kukupea kitu tena anakuja kukunyang'anya. Hiyo ni nini? Mm-hmm. Nilimwambia kama waiguru ashaikupea gift, mweke hapo kwa kiti 
akiamka pate hapo sitting room akikuuliza mwambini niko tu naridhika na hiyo salary peke yake na niko tu sawa hivyo kwa kwa habari la kimam poa poa chero nasikiza tu sasa mimi mimi waiguru waititu wangu hapo na bibi wawili sasa bibi mdogo na bibi Eh mbona mpendi kufungua kamera? Eh mimi yangu haileti. Mimi yangu haileti. Ah ndio ina kufungua. Eh. Ako na bibi mdogo? Na bibi mkubwa. So bibi bibi mkubwa. Fungua kamera. nishafungua mm. so so bibi mkubwa akikuja bibi mkubwa akikuja ndio visirani inaanza kwa nyumba anakutumia message zingine hata akikutumia hizi message kusema wewe huyu mwanamke ana akili bibi mdogo sasa na sile za bibi mkubwa zinamleta kwangu mm. so ilikuwa ilikuwa last month huyu mwanamke alifanya nini alinipe watoto na watoto ni wakubwa wakubwa sio wadogo alinipe watoto tuone nao watu pako kwenda pako watoto wakafanya visirani wakanigonga na chupa nikawaacha huko nikasema siezi juu nikamwambia tuna nyumbani wakakata nikawaacha huko mimi nikakuja nyumba nyumbani kwa mbona mtu amenuliza nimekuja munipe dawa huyo mwanamke akanikasirikia huko niongelea kwa chochote tuna nikanyamaza vile ninyamaza ikafika mwisho wa mwezi hapo nipe mwezi bila na huwa ananipea alinipea before mwezi kabla mwezi ijafika hmm. kabla kabla mwezi ijafika one week mwezi ifike akanipea pe ganipea pesa nusu nikamwambia kwa nini mbona unanipeaje pesa nusu kwa nini umenikata nini akasema tile siku niliacha watoto wa park nilikata mshahara ya siku chukua hiyo pesa nilimrudishia nikamwambia siku ni utanipea pesa za zimejaa ndio nitachukua sichukui mm. na sichukui nikamrudisha nikatoka hapa nikamwambia mimi nilikuja hapa kazi siku kuja hapo nipe pesa nusu na mtu tena ndiye amefanya mako makosa sio mimi mm. akanyamaza aka, aka kabisa nilifika sasa siku ya enyo nenda kufanya shopping nikaenda nikapanda kwa gari na ikama yangu nikamwambia mimi tuna tunaenda na nyinyi naenda kutuma pe, pesa watoto wangu uko na njaa tukaenda nikapewa pesa zote nikasema ningepewa kwa tu nusu ningepiga kwa hiyo kwa hiyo hapo hivyo nduru paka ungeniogopa Mm. Sasa wewe uliacha pesa zangu vizuri. Niliwaacha jua alinikosea. Wale wako hiyo gani? Mmoja kwa na wako 17, 16 na miaka 10. Ah. Yeah. Mm. Lakini hata hapo pia wewe ulifanya makosa. Si ungekuja kuomba dawa baadaye ukishakuja nao watoto. Nili, niliambia watoto tuende wakakata niliwaambia tuende na juni watoto na juni vicho ngumu sio watoto wenye wanasikia na watoto vicho ngumu watoto vicho ngumu yenye hata uwezo ongea kitu wakasikia eh mm so huyo huyo sasa wewe uko kwa bibi mdogo eh niko kwa bibi mdogo lakini bibi mdogo ana mtoto huyo bibi mdogo ana mtoto bibi mkubwa ndiye ako na watoto wanne Mm. Asa ndio aliacha bibi mdogo ya aliacha watoto wanne bibi mdogo. Asa wewe ndio unachunga hao watoto ama wanakujanga once once. Hapana mm. mimi ndio nachunga nao na kaa nao. Ya kimamu acha nisaidie kuongea swali. Cheruto. Mbona unafanya yeah. kazi kwa mbona unafanya kazi kwa mabibi wawili au ni watu wawili tofauti? Yes. Contract yako imeandikwa yes. nani? I'm coming. Mbona unalea watoto wa mtu mwenye si kon, kwa contract yako? Unajui ndio makosa mnafanya. Contract yangu inaandika joto niliwapata hapa hiyo ndio contract yangu. Ni hao watoto ndio nangoja lakini mama yao kikuja huwa anaendanga. Ongoja. Hatuja kupata mahali. Umesema mwanaume ako na bibi wawili. Which means probably wawili. anafaka moja kwa nyumba ufai kwenda kule kwa nyumba ingine ndogo ah asiende huko huko siende na unafanya hata na net na hao wanawake wawili at the same time sasa huyu mwingine huwa anakuja kutembea anakuletea mzigo wa watoto 
a sijai muoshe chochote wala sijai mfanyia chochote shishikangi vitu zake maybe tu watoto wake ndio na, na ngoje kazi yangu ni kungoje tu au watoto sio kitu kingine sasa wewe unafanya na kimama una, unamsikia kweli mimi simuelewi analia na muelewa vizuri bila anasema sasa huyo mwenye alikupiga ni mtoto mdogo ama mkubwa mkubwa sana wa kwanza Mm. Mm. Sasa kumaanisha hawakuheshimu. Hawa sasa kwanza siku sasa kizuri baba yao anaelewa watoto wake. Ali alichapo mtoto akamwambia siku nyingine ukirudia utaona. Kweli mtoto akakuja mm. akaniambia nisamee sitairudia tena. Kwanza siku hata mtoto ajai nishika hata kinikosea ananiambia pole. Ndio ilikuwa tafu. At least hata eh yeah. wale wenye wakini nao matine jasi wanajua tu so at least Mm. At least watu wajue tu usikuwe mpole. Wao watoto wanakuanga ni vichwa maji. Wanakuanga wabaya sana by the way. Hata waheshimu wafanyi kazi. Hiyo ndio shida yao. Mtu so, for example kumali... ningesema wacha ni <coughs> Ningesema for example ni nikae mm. hapo kwa park, tukayakae na unajua huyo uh, mtu angerudia siku nyingine. Ang, anga ni respect tena. Sasa kitu nilifanya niliwaacha nili huko. Mimi nikakuja nyumbani. Sasa na ima, mimi naona hiyo picha sasa vile umejarudi na wao. Nilikuja na hasira yote. Wewe nilikuja na hasira yote. Lakini anasema umeito uende usisite bwana. Laki mama. Sometimes nataka twende tulale. Sometimes cheriki walifanya vizuri. Mbona hawa tini tini just ni wagumu. Usipo react mama utateseka kwa hiyo nyumba vibaya sana utateseka mm. vibaya. Lazima u react na wajue wewe ni wazimu sasa next utawagonga. Sasa utaona watoto wakiona. Mm. Do you know hata mm. always I'm hata always mtu anatoa anawacha hata sitting room hata umtolea na iko na damu. Eh? Eh mimi wangu nilimwambia mimi wangu ni, kuna wa pili ni msichana. Nilimwambia mbele ya wazazi wake uoge kitu inataka unitolee ya ndani eri nioshe niweke kwa mashine lakini una unafanya nini unaoga Najua kwanza siku mtu ananisikiza vizuri sana Kuna anoga mara tatu mara nne kwa Jeruto baby girl anauliza ulifanya hiyo shoo Sia kwani najua njia mimi najua njia unasoma unasoma hizo ma, ma, wameweka manini inaitwa nini za maishara hizo <laughs> wacha nimalize show oh, by the way ano, ni, nisaidie pia watoto wangu hapa ogule <laughs> isho imekuwa poa sana ni vizuri tuki tuki advice yana i think uh, very is be nini yake ime nini ime disconnect i think in network ni but to, to at least mimi napenda vile kila mtu ana challenge mwenzake vile watu wanajibu maswali at least tunasoma we are learning something tukutane kesho But kitu nataka kuambia guys if you are not going to tap the screen at least mshare video watu wakuje wa learn that it's like mta ni discourage me si kwa napenda kukuja show lakini nimeona hii show inasaidia sana watu wanasema la kama muendelee na hiyo show mimi nasoma kwa hiyo show kuna wenye wana watch usiku lazima wamaliza kazi so na imebamba vizuri sana so wale manois mega wenye alikuwa hapa leo wakali wakali ni Stella na Doro hii ndoro Sasa una, una boss wali lako ni frame tena. Nimebakisha miezi minane nimalize contract si ndio? Mhm. Na sijaambia huyu mama. Sasa na, mm. nataka ni mwagifanye aje. Na hisi nikimwambia ata change. Yaani atakuwa mbaya ama. Sasa kuna ba usibangi unanua hata the last minute mwisho mwisho. Eh bora sasa nataka ni Nataka nimkumbushe ndio ajui na karibia. Miezi nane hapo ni mbali bwana si karibia. Watu unasema nini sijakusikia? 
Melissa, unasema aje? Ati mebakisha mbakisha mbakisha. Umabakisha? Mezi minane na mare kwa zibi limuji nataka kunua bagi ya kakata. Ati mbaka ni malize kabisa ndi uninunue. Masa ni naashidua? Wacha ni mjibu na kuru eksiru. Apana, kidogo doni. Doro, doro. Kidogo. Kama Melisa, Melisa kama... Melisa, wacha ni kuambia kitu. Pesa ni zangu. Wacha ni kuambia kitu. Wataka kununua simu ama ni bug. Nilikuwa nataka ninunue katika bag kati ya bag ya masimu. Sasa nazema simu ni begali. Sasa hata nashindwa. Hebu fanya hivi. Hebu fanya hivi. Melissa. Kidogo, kidogo doro. Usifanya hivi. Fanya fanya hivi. Ngoja kidogo, mimi nataka nishuke. Ni receive simu yangu. Kama mwarabu wako Iguru hataki ufanye shopping. Usiage usifanye usiage usifanye argument na yeye. Wewe hatana nazo. But kama kama uko na bag, kama uko na bag yenye umetoka nayo Kenya, make sure utafanya shopping, usifanye hata shopping. Fanya shopping kama ni shopping ya nguo yenye ambayo utakayovaa na kiatu tena utakachovaa. Wengine hupenda kuvaa wig. Kama unapenda wig, nunua wig yako. Kama hupendi kama mimi, make sure umenunua nguo yako ya kuendea nyumbani na viatu vyako, alafu uweke sweta karibu maana sometimes kuna weather ina change, uweza kuwa kuko na baridi, usiumie kifua. Wacha neema. Acha tumsaidie hapo mbona. Enda Kenya, fanya shopping zako Kenya. Mbona unataka kufanya shopping? Kafanya shopping zako Kenya. Shopping yangu mimi na nunuanga na Nairobi, natumia my sister pesa na ninunua. Ngoja Melissa. Melissa acha tukusaidie. Wacha tukusaidie kitu yes. ninaona uko tortured, nimekuangalia uko tortured. Melissa hakuna mwarabu anatakanga msichana wa nyumba afanya shopping, ni kitu ya kwanza unasaa kujua. So kama uko na kashi yako, unamwambia mimi najua kuorder vitu zangu. Na niko na right ya kununua kitu ninataka. Usipokaa, hiyo tunaita anga red flag. Unaona tunaandikiwa hapo, huyo mtu ameonyesha red flag, ni mbaya. Kama unataka simu, kama unataka simu, si mama unataka siwezi umwambie siwezi kaa bila simu, unataka aje sasa. Mimi nilikuja kwa na contractor ya kitu chochote chenye nataka lazima nipate na ni pesa yangu sitakuomba yako. Unaona? Mm. Utaona huyo mwarabu akirudi chini, akiona umeanza kujitambua. It is like kuna venye kusoma. Sasa hataki uchangamke na kuingia. Alafu kuna okay. apps, tuko na noon, tuko na hanga station tuko na temu tuko na sheni unaona unaweza ingia hapo hivyo uangalie vitu zako ujiode kama ni hiyo simu utakuwa na simu yako unatumia vizuri bila yeye kujua tunasemanga sudi lazima utue deal lazima uishi na deal sasa ni mjibu mimi ndo najibu last sasa unaweza nunua kuna watu wamenunua vitu zao na wakanyanganywa hata hawako enda nazo nyumbani zikabaki nyuma unajua pia Juu una kuna msana aliambia na kimamo ni deportation na sina kitu walichukua bagi zangu kitu niko nayo ni passport tu na simu yangu. Sio ananiambia ni jaribu kuambia boss wake ampe hizo vitu. Na huyo boss unajua kama umenunua simu mpya unajua wana ku time. Hata mimi nilikuwa nanunua zangu online hata kuna Amazon. Nilinunua Amazon simu yangu Amazon. Unajua kama uko mtu wa online na wao ndio utawaomba location ama maybe saa zile una hiyo muziki imekuja utaomba nafasi uende kuchukua kutoka kwa gate. Kwa kama apendi kama apendi wewe waachana na yeye. Kwanza hiyo pesa yeye unafanya kazi unamwachia tena nyuma. Unaweza kuja nyumbani unajifanya like hauna haja tena na hiyo shopping kabisa. Jifanya una haja nayo. Melisa kwa ni Kenya. Melisa kwa ni Kenya hakuna simu. Si ni simu ziko. Tuseme tu ni venye utaenda Kenya uone ile 25 25000 ni pesa nyingi kununua simu unataka ununue huku wewe enda Kenya enda shopping fanya shopping yako isili simu ziko bwa nyingi sana mpaka kuna Sion kuna Realme kuna Redmi nyingi sana za price za chini usingangane na hao watu wanjinga hao watu wanaona kwa hao wanafanya shopping Anaweza enda akubebe tu. Hata mimi nilibeba hiyo siku ya mwisho mwisho ya kusafiri kesho. Hadi akanipea bagi yake kubwa. Na mimi nilikuwa nimeshanunua zangu. 
So anaweza mm-hmm. ku, ku surprise. Wewe jifanye sasa ujui kitu unaendelea. Unaona? Hiyo ndio itakusaidia. Jifanye sasa utaki hiyo shopping au kitu kitu yote au unachapa kazi. Hivyo tu. Hiyo isikupe stress. Kwani unataka kufanya pesa na uachie? Mm. Before mshuke mtu aniambie simu nzuri ni gani nataka kununua simu huu mwezi. Really me ama ninunue gani? Stack simu tanga yangu ina hao. Nataka kununua simu. Ni kuna simu ni nilonga nzuri sana lakini sijui ilitoka na sijui ilishanga inaitwangwa nini? Natumia yangu natumia Samsung lakini kuna nje nilinunua anga ikiwa Saudi. Inaitwangwa nini? Really me na Nokia simu. Nokia Sis. Ni nini? 7.8 nataka 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 So ukinunua hiyo Samsung uangalie ni version gani unanunua. Sawa. Hiyo ndio best okay, phone yenye naweza tumia ga kwa muda wenye huko huko mpaka umalize. Hizi zingine zinakufa. Redmi mimi nilikuja nayo ikakufa. Kama unataka yenye naambia sahii. Yenye tumia sahii ni Samsung S22. Lakini ni simpoa sana. Unaweza ununua na 75 za kwenu. Sasa hii ni tu kwa fanya window shopping kwa nini? Angalia tu Samsung S22 kwa mtandao utaangalia. Iko sawa. Hiyo Nokia iko aje. I think as hiyo size ilikuwa na Amazon ni nani angalia anga inaitwa Nokia Seas 7.8. Naitwa Nokia 7.8 chako. Siku hizi aziko zilishanga. Lakini iko poa mpaka saa hii nilinunua na Saudi. Iko poa tu kabisa. Okay. So guys, kesho tukutane saa tisa, sitakuwa nafanya ninafanya saa tisa mpaka saa moja ama saa saa kumi na mbili. Eh ni nimeenda sana. So nimeshukuru sana. Na tuonane kesho kwa duini. Alafu nyie watu muzoe kitabu screen at least ndio tuna tuna tunasambaza ujumbe kwa watu wengi wa Thank you. I love you. Bye.